엄마 아무 티네스웨이 
இப்போ எவ்வளவு ஆய்வு செஞ்சிருப்பார் எவ்வளவு விசாரிச்சிருப்பார் தலைவர் யார் இந்த வழக்கை உறுதியாக இறுதி வரை நின்று சமரசம் செய்யாமல் இதை நடத்துவார்கள் என்று கணித்து தான் அவரிடத்துல ஒப்படைத்தது கடைசி வரை என்னுடைய அண்ணன் எங்கள் அன்பு மூத்தவர் அதுல ஒரு துளி கூட தடமாறாமல் நின்று அந்த வழக்கை நடத்தி அதற்கு பிறகு அவருடைய தம்பி எத்தனை பேர் தமிழகத்தில் அரசியல் தலைவர்கள் எனக்கு முன்பு அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள் உண்ணாகவும் அவரோடு உண்டு உறங்கியவர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார் அவர் இங்கு இருக்கும்போது அவரோடு இருந்து பழகியவர்கள் அவரோடு தங்கியவர்களாக இருக்கிறார் மிக எளிய மகன் நான் ஒரு திரைப்படம் எடுத்துக்கொண்டிருந்தவன் என்னை அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும் என்று அவசியமே இல்லை கடைசி சூழல் போர் நடக்கிறது இறுதி கட்டம் முடிவுக்கு வரப்போகிறது என்பதை அவர் நன்கு அறிவார் அவருக்கு தெரிந்து தெரிஞ்சிருச்சு கூட்டிட்டு போய் இந்த வேலையை இன்னும் வியப்பா இருக்கிறது என்னை நம்பி ஏன் இதை ஒப்படைத்தார் என் இடத்துல என்ன அவருக்கு இப்படி ஒரு நம்பிக்கை தந்திருக்கும் என்றால் என்னுடைய குணங்களை அவர் ஆய்வு செய்திருப்பார் அவர் வீட்டிலே ஆள் போட்டு உளவு பார்த்தவர் தான் அதுக்கப்புறம் அது என்ன என்கிட்ட அவருக்கு பிடிச்சிருக்கும் என்றால் என்னுடைய இந்த பிடிவாதமும் எவனிடத்திலும் சரணடையாத சமரசம் செய்யாத அதனாலதான் இது நம்மிடத்தில் கையளிக்கப்பட்டது என் மூத்தவர் என் அண்ணன் அவர் அண்ணனுக்கு எப்படி உண்மையாக இருந்தாரோ அதை போலவே அவருடைய தம்பி நானும் எனக்கு கொடுத்த பொறுப்பில் இருந்து சிறிதும் தடம் பெறலாது தளராது சமரசம் செய்யாது இன்றுவரை அவர் கடமையை என் மூத்தவர் முடித்து விட்டார் தம்பிக்கு கையளிக்கப்பட்ட கடமை தொடர்கிறார் என்னுடைய எங்களுடைய சந்திப்பு நான் முதன் முதலாக ராமேஸ்வரத்தில் பேசியது உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு வழக்கு அந்த வழக்கு அப்போ திரையுலகில் இருக்கும்போது அந்த எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த வழக்கை எடுத்து வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு தொடர்ச்சியாக வழக்கு உங்களுக்கு தெரியும் கருங்கல் பாளையத்தில் நான் பேசிய ராஜீவ் காந்தி அவர்களை இன்டர்நேஷனல் டாரிஸ்ட் என்று பேசிட்டேன் காரணம் காரியங்களோட தான் பேசினேன் அது எங்கள் தலைவன் இந்த நிலத்தில் ராஜீவ் காந்தி அவர்களை கொண்டு விட்டார்கள் அது ஒரு டாரரிசம் என்று சொல்கிறீர்கள் தன் நாட்டு ராணுவத்தை அனுப்பி இன்னொரு நாட்டு மக்களை கொண்டு குவிப்பிற செயலுக்கு பெயர் என்னன்னு கேட்டேன் ஒரு நாட்டின் அதிபர் தன் நாட்டு ராணுவத்தை இன்னொரு நாட்டிற்கு அனுப்பி அந்த நாட்டு மக்களை கொண்டு குவிக்கிற செயலுக்கு பெயர் என்ன என்று கேட்டேன் கூட்டத்தில் இருந்தவர் இது டெரரிசம் என்றால் அதுக்கு பெயர் என்னன்னா கூட்டத்தில் இருந்தவர் கத்தி விட்டார்கள் அது இன்டர்நேஷனல் டெரரிசம் என்று அதுக்கு நாங்கள் ஒரு ஐம்பது நாள் சிறையில் இருந்தோம் அது அந்த வழக்கில் இருந்து அப்போ ஐயா நெடுமாறன் அவர்கள் என்னுடைய தகப்பன் என்னுடைய அப்பா போல அவங்க வந்து அழைச்சாங்க அழைச்சி இந்த மாதிரி ஒரு மூத்த வழக்கறி இருக்கிறாங்க உங்க அண்ணனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர் ரொம்ப நெருக்கமானவர் சீனியர் அவரிடத்துல போய் அவரை போய் பாருங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் சந்திரசேகர் சந்துரு அவரை போய் பாருங்க அவர் உங்களுக்கு எல்லா சட்ட உதவிகளையும் செய்வார் நீங்க போங்க போய் பாருங்க அப்படின்னு அப்ப உங்க அண்ணனுக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் கொஞ்சம் மரியாதையா நடந்துக்கணும் அவர்கிட்ட என்ன ஒரு ஒரு பையன் ரொம்ப பெரிய வக்கீல் போல இருக்கு ரொம்ப பெரிய வழக்கறிஞர் போல இருக்குன்னு நான் சந்திக்கிறேன் தம்பி வாங்க அப்பதான் தெரியுது இது என்ன நான் ரொம்ப இயல்பான ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு பாசமான ஒரு அண்ணனே அன்னைக்கு பாக்குறேன் பார்த்து பேசும் தைரியமா இருக்க எதா இருந்தாலும் பார்த்துப்போம் அப்படின்னு அப்ப அதுக்கப்புறம் எல்லா வழக்குகளையும் எங்க மூத்தோர் தான் எனக்கு நடத்துறாங்க அதுல முதல் முதல்ல அவங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து புதுச்சேரியில் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஊராக பேசுகிறேன் அதில் புதுச்சேரியில் பேசும்போது காவிரியில் தண்ணி வாங்கி தர முடியாத உங்களுக்கு என்னடா அமைய இது இறையாண்மை வேண்டி கிடக்குன்னு வச்சுட்டேன் அதை அதில் கருணாநிதி அவர்கள் என் மேலே வளர்க்க போட்டு உள்ள வச்சுட்டாங்க அப்புறம் பாளையங்கோட்டையில் இங்கே கைதி பண்ண திறத்துறாங்க இங்கே இங்கே புதுச்சேரி வழக்கில் இப்போ சென்னையில் நடக்கிற பெரியார் திராவிட கழக கூட்டத்தில் பேசிட்டு திருப்பி ராவோட இரவா நான் திருநெல்வேலி போய் பேசப்போகிறேன் பாலையங்கோட்டையில் அங்கே பேச போகும்போது அங்கே பேசும்போது என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா 
பிரபாகரனே அண்ணன் என்று பேசுறாருன்னு ஒரு வழக்கம் போட்டார் கண்ணனி தேவரன் அதில் கோபம் வந்துருது என்ன கோபம் வந்தும் போது மேடையில் பேசுற இத்தாலியில் பிறந்த சோனியா காந்தி என் நாடு முழுமைக்கு அன்னையாகலாம் என் தமிழ் சமூகத்துக்கு அன்னையாகலாம் நேரு மாமாவாகலாம் காந்தி தாத்தாவாகலாம் பெரியார் தந்தையாகலாம் செயலலிதா அம்மாவாகலாம் என் சொந்த ரத்தம் என் உடன் பிறந்தவன் பிரபாகரன் என் அண்ணனாக கூடாதான்னு பேசுற பிரபாகரனை பாருங்க பிரபாகரனை சொந்த ரத்தம் என்கிறார் உடன் அண்ணன் என்கிறார் இதுதான் குற்றச்சாட்டு இதுக்கு தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் உள்ள வச்சுட்டோம் இப்போ புதுச்சேரியில் பேசுனதுக்கு என்னை புதுச்சேரியில் உள்ள வச்சு இந்த வழக்கையும் சேர்த்து வச்சு தேசிய பாதுகாப்பு போட்டார் அப்போவும் எங்கள் முத்தோர் வந்து தம்பி கவலைப்படாதீங்க பார்த்துக்குவோம் அதே சொல்லலாம் அப்போ அந்த வழக்கில் என்னை வெளியில் எடுக்கிற போது அவருடைய மூத்தவர் இருக்கிற சீனியர் நடராஜனுங்கிற என் நடராஜன் பெரிய மூத்தவர் வழக்கறிஞர் அவர்கிட்ட கொண்டி கொடுத்தா இப்போ என் தம்பி ராஜன் சொன்னால்ல அது அந்த சீனி மூத்த வழக்க ரா ராம்ஜித்து மலானி கொண்டு போனால் அந்த நீதிமன்றத்தில் ஒரு அந்த முகம் இருந்தால் மதிப்பு இருக்குன்னா அது ரொம்ப அவருடைய சகாக்கள் தான் நீதிமதிகள் அதனால் அவரை நாங்கள் அவரை வச்சு நம்ம பரலாம் தம்பி நர்சரி மூத்தவங்க அவங்க விருப்பம் அப்புறம் அதில் விடுதலை ஆச்சு அதுக்கு பிறகு கடற்கரையில் மீனவர்களை தொடர்ச்சியாக கொள்ளும் போது பாருங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறங்க ஊத்துங்க நான் அப்படி ஏதாவது பே நான் இந்த மாதிரி பேசணும்னு இருக்கேன் எப்படி எனக்கு நீங்கள் எதாக இருந்தாலும் தைரியமாக பேசுங்க நம்ம பார்த்துக்கோன்றா அப்போ தான் சொல்கிற நீ இனிமே என் மீனவனை அடித்தா உங்கள் மாணவன் நான் அடிப்பேங்க பேசிட்டு அவரை பார்க்குறேன் பேசிட்டு அலுவலகம் போகிற பின்னாடி காவல்துறை வந்து கை போய் போய்கிட்டு இருக்கேன் ஏகல வினையா ஐயா பின்னாடியே வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஐயா யாருங்க போலீஸ் தாங்க ஐயா அவங்க போய் கட்சி அலுவலகத்தில் தான் இருக்கேன் வந்து தாங்க சரி இருங்க வீட்டில் போய் பெட்டி இல்லை எடுத்துருக்கோம் போயிட்டு அது உங்களுக்கு தெரிய வேறு உள்ள ஆறு மாதம் வாழ்க்கையில் கருணாநிதி அவர்கள் ஐயா கருணாநிதி அவர்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அவர்கள் செய்ததில் தொடர்ச்சியானை சிறைப்படுத்தி என் தலைவன் பிரபாகரனை சிங்களர்கள் எப்படி தலைக்கு பத்து லட்ச ரூபா அறிவித்து சூரட்டி ஒட்டி நாடங்களும் இவன் தான் உங்கள் இனத்திற்கு தலைவன் என்று அடையாளம் காட்டினார்களோ அப்படி தொடர்ச்சியாக என்னை பல முறை சிறையில் போட்டு இவன் தான்டா இனிமே உங்களுக்கு அப்படின்னு அடையாளம் காட்டி அந்த சிறைப்படுத்துதலில் புழல் சிறையில் அடைத்து விட்டு திருப்பி என்னை வெளியில் எடுத்து கொண்டு போய் வேகமா ஓடி போய் வேலூரில் அடைத்த காரணத்திற்காகவாது அவருக்கு நான் வாழ்நாளில் நன்றி கடன் பெற்றுக்கேன் அங்க நாங்க போனதில் போன பிறகு தான் என் தம்பிகள் பயாசு சாந்தன் முருகன் இந்த அண்ணன் ஜெயக்குமார் போன்றவர்கள்லாம் உள்ள இருக்கிறார்கள் என்பது அவர்களுக்கு வெளியிலே தெரிய வருது நிறைய பேருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் என் தம்பிமார்கள் என் மீது வைத்திருந்த பற்றின் காரணமாக என் தம்பி ராஜன் கூட குறிப்பிட்டார் அந்த வழக்கை பற்றி தூக்கு வந்துட்டது தூக்கு தண்டனையில் வந்து பேரறிவாளனுக்கு பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் சாந்தன் முருகனுக்கு தூக்கில் என்பது உங்கள் உடலை யாரிடத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று கையில் கேட்கிற போது நீங்கள் எங்கள் அண்ணன் சீமான் இடத்தில் ஒப்படைத்து விடுங்கள் என்று அது தெரியும் ராஜன் சொல்கிறார் இல்லையா அந்த வக்கலாத்தில் கையெழுத்து வாங்கும் இது முழுக்க வந்து மூத்தவரும் நானும் தான் பேசி பேசி செய்கிறோம் இதில் அண்ணன் வைகோ அவர்கள் கேட்ட உடனே அடுத்த அழைப்பு எனக்கு தான் இப்படி என்ன செய்யலாம் அண்ணன் பெரியவர் நம்ம மதிக்கத்தக்கவர் நீண்ட காலமாக இதில் நின்றுருக்கிறார் அவர் பேரை சேர்த்துக்கிறேங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் தான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் என்ன மாதிரி நாங்கள் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் ஏதோ ஒரு ஓரத்தில் நின்னா அவங்கெல்லாம் ஊடகத்தில் நின்னாங்க எங்களுக்கு வேண்டியது விடுதலை தான் எங்களுக்கு வேண்டியது விடுதலை இது யார் விட்டு கொடுத்தா என்ன அதில் நமக்கு ஒன்றும் அதில் அதில் ஒரு பெருமையோ ஒரு இதுவோ எங்களுக்கு இல்லை அது இல்லை அந்த அந்த மாதிரி வழக்குகள் நீதிமன்றங்கள் சிறைக்கூடம் இதுகளில் தான் எங்கள் உறவு வந்து நெருங்கிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நாங்கள் சிறையிலேருந்து வெளியில் வந்த பிறகு அங்கே சிறைக்கில் வந்து என்னை சந்திக்கும் போது ஆறு மாதம் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து எனக்கு பிணையில் வந்து என்னை விடுதலை செய்கிறதா இல்லை ஏன்னா உள்ளே வச்சு வச்சு இப்படி நீதிபதி வரலை அவருக்கு உட முடியல அரசு வளத்தரப்பு வழக்கறிஞர் வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போது மூத்தோடு இந்த 
இந்த வழக்கை வந்து வேற பெஞ்சு வேற அமர்வுக்கு நகர்த்தலாம்னு இருக்கும் அப்படின்னோடனே அது எலிபி தர்மராவுங்கிற ஒரு பெரிய நீதியரசர் அவர் எம்மேல அவருக்கு என்ன பற்றுன்னு தெரியல முதல் தேசிய பாதுகாப்புலையும் இந்த வழக்கை என்கிட்ட எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அவர் பேசும்போது பேசும்போது இப்போ எதுக்காக சீமானை வந்து நீங்கள் சிறையில் வச்சுருக்கீங்க தேசிய பாதுகாப்பு போட்டிங்க காவல்துறைகிட்ட பிரபாகரனை அண்ணன் என்று சொல்கிறார் அப்படியா இங்கே நீதிமன்ற வளாகத்தில் போராடுற எல்லா வழக்கறிஞர்களும் தான் பிரபாகரனை அண்ணன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க மேலெல்லாம் நீங்கள் இந்த சட்டத்தை பாய்ச்சலையே நாட்டில் நிறைய பேர் பிரபாகரன் அண்ணன்னு பேசுகிறத நான் கேட்டிருக்கேனே ஏன் அவங்க மேலெல்லாம் இந்த சட்டத்தை போடாமல் குறிப்பாக சீமானே குறிவச்சு இந்த அரசு இந்த சட்டத்தை போடுவதற்கு காரணம் என்னன்னு வழக்கறிஞர் கேட்கல நீதி அரசர் எழுப்பி தரமாராவ கேட்கிறார் போதும் போதும் போங்க விடுதலை செய்யுங்க இந்த சட்டத்தை தேவையில்லாமல் சீமான் மீது அரசு பயன்படுத்திருக்கு விடுதலை செஞ்சு விட்டுட்டார் திருப்பி ஆறு மாதம் சிறையில் இருந்த போது இந்த வழக்கு என்னை விடுதலை செய்யல அவர் நெருக்கடி கொடுக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சிட்ட பிறகு ஒரு நல் வாய்ப்பா அதை என்ன பண்றாரு இவர் நான் ஆந்திரா போறேன் போயிட்டு இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி வருவேன் இந்த வழக்கு என்ற கொண்டாங்க என் மேசைக்கு என்று எழுப்பி தருமாராவ் நீதி அரசு அந்த வழக்கு போகுது போகும்போது இத பாருங்க இதை கொண்டு போக போறோம்னு இந்த மூத்தவர் போனா உடஞ்சிருந்த தம்பி நீங்க வெளியில வந்துடுவீங்கன்னு மூத்தவங்க படகுன்னு வெளியே எடுத்து விட்டுறாதீங்க வெளியில வந்தா தம்பி கார் பெற்று போட காசு இல்ல என்ன பண்றேன்னு தெரியல ஒரு மாதிரி கண் கலங்கிட்டாரு மூத்தவங்க என்னப்பா சொல்ற என்ன தம்பி ஆமா மூத்தவங்க எதார்த்தம் தானே இருங்க ஒரு ரெண்டு நாள் பொறுமையா இருந்தது அப்படியா சரி இல்ல நம்ம பாத்துக்கிறோம் நீங்க வெளியில வாங்க முதல்லன்னு ஐயாட்ட போகுது எழுப்பி தருமாராட்ட போகும்போது ஒரு நல் வாய்ப்பா அரிப்பறந்த மனையாவும் பக்கத்தில் இருந்தது இருநபர் அமர்வு அப்ப அவ என்ன சொல்றாரு இவருக்கு ஆங்கிலம் தமிழ்ல இருக்கு வழக்கு ஐயாவுக்கு எழுப்பி தருமாராவுக்கு புரியல இத மொழிபெயர்த்து நாளை கொண்டு வாங்கிறது உடனே ஐயா அரிப்பறந்தாமே ஓகே நான் இவ்வளவு நாள் இன்னொரு நாள் தண்ணீர் முதல்ல இல்ல இல்ல நான் உங்களுக்கு மொழிபெயர்க்கேன் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு இதை படிச்சு படிச்சு இதை எடுத்தெடுத்து ஐயா வந்து அரிப்பறந்தாமான்னு சொல்றாரு இப்ப ஏன் அவரை உள்ள வச்சிருக்கீங்க இதே கேள்விதான் என் மீனவனை அடித்தால் உன் மாணவனை அடிப்பேன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு மீனவனை அடித்தால் அடிப்பேங்கிறார் அடிக்கலன்னு அடிக்க மாட்டார்ல அடித்தால் தானே அடிப்பேங்கிறாரு அடிக்கலன்னு அடிக்க மாட்டார்ல எங்க ஒரு அரசுன்னு கேட்காது நீங்களும் கேட்க மாட்டிய யாரும் கேட்க மாட்டிய ஒரு மனுஷன் கேட்கிறா உங்களுக்கு பொறுக்கலையா ஆறு மாசம் ஆறு மாசம் உள்ள வச்சுட்டீங்க இன்னும் உங்க கோபம் தீரலையா விடுங்க வெளியில விடுங்க பக்கத்துல இருந்து அறிவு பறந்தாம் ரெண்டு மாசத்துல தேர்தல் வருது அவருக்கு நிறைய வேலை இருக்கு வெளியில வந்து செய்ய வேண்டிய வேலை விடுங்க வெளியில விட்டு இது எல்லாமே என்னுடைய அண்ணனால் நகர்ந்தது அவ்வளவு எது வேணாலும் செய்யலாம் நமக்கு அண்ணன் இருக்கான் இப்ப நீங்க நினைப்பீங்கல்ல எது வேணாலும் செய்யலாம் நம்ம அண்ணன் இருக்கணும் தம்பி ராஜன் குறிப்பிட்டது போல தம்பி என் மனைவி கைவெளி கூட சொன்னாங்க மாமா உங்களை தவிர விடுற குறவாள நாங்க அண்ணன் தம்பி ஆனால் உணர்வால அவருக்கு நான் ஒரு மூத்த மகன் அப்படித்தான் இருந்தோம் அப்படித்தான் என் மனைவி கைவெளி அழைக்கும் போது நியாயமா பார்த்தா தம்பி தம்பி மனைவி கொழுந்தியா தான் மருமகளேன்னு தான் அனுப்பார் இந்த மருமகளே அப்படின்னா என்னை ஒரு மூத்த மகனா பாவித்துதான் மருமகளே என்று அழைப்பார் நாங்க கையில பார்த்த பிறகு நான் வந்து என் தம்பி பிரபு பாக்கியராஜிட்ட பேசுறோம் பேசினோடனே எங்க மூத்தவர்கிட்ட தான் நான் முதல்ல சொல்லுவேன் உங்களுக்கு தெரியும் அப்பா அம்மா இருந்தும் எனக்கு பொண்ணு கேட்டு போனவர் என்னுடைய மூத்தவரும் என்னுடைய அப்பா மணிவனும் ரெண்டு பேரும் தான் வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய பங்கு அப்புறம் பல பிரச்சனைகளுக்கு இடையில எங்களுக்கு திருமணம் நடக்கும் போது எல்லாமே எங்கள் வாழ்க்கையில அவர் கண்முன்னே நிகழ்ந்தது தான் அப்ப இந்த மாதிரி சூழல்ல நாங்கள் மூத்தவர் நடராஜனுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு வந்துடுவோம் தம்பி என்ன ரெண்டு வழக்கு அவர் எங்களுக்காக சொல்லிட்டார் அதுல போய் போது நன்றி சொல்லிட்டு வர்றேன் வந்தோடனே வாசல் அடிக்கிறோம் இந்த ரூபனு இருந்தாருன்னு நினைக்கிறோம் நிற்கிறாரு பக்கம் எங்கள் மூத்த வகுப்போ ஒரு சிகரெட் பத்து வைப்பாங்க இப்போ வைப்பாங்க பத்து வச்சுட்டு நிற்கிறாங்க நான் அப்படி நிற்கிறேன் தம்பி அப்படியே கொண்டுட்டு போங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கொஞ்சம் இந்த வேலைகள் 
ஃபேமிலி எல்லா வீட்டு குடும்பத்தெல்லாம் நான் தயார் பண்ணிட்டு அப்புறம் நான் உங்க கூடவே வந்துடுறேன் அதுவரை நீங்க விடாம கொண்டுகிட்டு போங்க அப்படின்னு அப்படியா முத்தவ சரி முத்தவ நானும் யார்கிட்ட சொல்லணும் தெரியல முத்தவ எனக்கும் கொஞ்சம் குடும்ப பொறுப்பு இருக்கு நான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் எனக்கு யாராவது இதை செஞ்சுட்டு என கொடுங்க நான் போய் கொஞ்சம் படங்களை எடுத்து கொஞ்சம் சம்பாரிச்சு குடும்பத்தெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து இந்த வேலையை செய்ய வரேன் அப்படின்னு லதம் எப்படி சொல்லிட்டீங்க ஆமா முத்தவ நீங்க சொல்றதுல என்ன நியாயம் இருக்கு அந்த தம்பி சொல்றதுல நியாயம் இருக்குல்ல ஏழா ரூபா நினைக்கிறது <laughs> 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 அதுதான் நானும் தவிர விடுறேன் என்ன எப்பவும் தம்பி என்று அழைப்பது செல்ல குட்டி குட்டி நான் சொல்றது அந்த மாதிரி அழைப்புகள் வரும்போது அதெல்லாம் இது எப்போது கேட்க போறேன் அதெல்லாம் நான் ரொம்ப தவிர விடுறேன் எனக்கு வந்து ஆன்ம பலம் இருக்கு உடல் வலிமை உடல் பலம் அதெல்லாம் வேற ஆன்ம பலம் இருக்கு உயிருக்கு ஒரு திமிர் வரும்ல ஒரு வலிமை வரும்ல அது வந்து எங்க மூத்தவரும் என்னுடைய மாமா சாகுலம் மீது வருது இல்ல உலகமெங்கும் இருக்கிற தமிழ் சமூக மக்கள் எங்கள் மூத்தவர அன்போடு நேசிக்கிற அந்த குறிப்பாக தமிழீழ தேசிய இராணுவமான விடுதலை புலிகள் அவரை மதிக்கிறார்கள் அவருடைய அனைத்து வழக்கையும் அவர் பார்த்தவர் பல போராளிகள் பல போராளி குடும்பங்கள் இப்ப சொல்லலாம் ஒண்ணும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை என் தம்பி சேராவுடைய குடும்பம் என் அண்ணன் தமிழ் செல்வனுடைய குடும்பம் பல குடும்பங்களை நாங்கள் இங்கே எங்கள் மூத்தவர் அறி கண் கண்ணுக்கு கண்ணாக வைத்து பாதுகாத்து நாங்கள் பத்திரமாக வேற நா வேற நாடுகளுக்கு அனுப்பி பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறோம் அது அத்தனை பணியும் செய்தது என்னுடைய அன்பு மூத்தவர் வழக்கறிஞர் சமூக சும்மா பேச்சு மட்டும் கிடையாது நாங்கள் பேச்சு கிடையாது நாங்கள் பேசிட்டு அப்படி போகிற கூட்டம் கிடையாது இன்னைக்கு என் மனைவி அந்த இயக்கத்து குடும்பங்களுக்கு வந்து பணம் அனுப்புவது அவங்களுக்கு படிப்பு செலவுக்கு காசு அனுப்புவது தவம் தவம்னு பேசுவாங்க அந்த நாட்டில் நாங்கள் நிற்கும் போது தவானா தவானா தவானாங்கிற வாக்கியில் அந்த சத்தம் கேட்காத இருக்கவே இல்லை அந்த தவானா குடும்பம் யாருக்கு எங்கே இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது அந்த தவானா குடும்பத்தை கொண்டு வந்து பாதுகாத்து நான் நிற்கும் போது எனக்கு பயிற்சி கொடுத்து என்னோட பாதுகாவலராக இருந்த புகழ்மாறன் அண்ணன் தவா ரெண்டு பேரும் என்னை படுக்க வச்சுட்டு போய்விடும் அஞ்சு நிமிஷம் கூட இருக்காது அஞ்சு நிமிஷம் அதிகபட்சம்னா பத்து நிமிஷம் சேரா எல்லாரும் போறாங்க போயிட்டு கதறி அழுது ஓடி வந்து என்னை கட்டி பிடிச்சு வெடிச்சு அழுகிறாங்க என்னன்னு கேட்டா செல் அடிச்சிச்சு போற வழியில அதாவது அந்த வெடிகனை அடிச்சு இறந்துட்டாங்க அந்த தவா குடும்பம் எங்க இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது அதை வச்சு பாதுகாத்து எங்கள் மகள் சீனா ரூபி மருத்துவம் படிக்க உதவுனது பணம் கொடுத்தது என் மனைவி தான் அவர்கள் திருப்பி வெளிநாட்டுக்கு போறதுக்கு உதவுனது உங்களால் நம்ப முடியுதா பாருங்க என் அண்ணன் தமிழ் செல்வன் மனைவி எங்கள் அண்ணன் பிள்ளைங்க அலைமகள் மலைமகன் அது பேர் அப்புறம் பின்னாடி நாங்கள் இதை பிரச்சனைகள் அது மாறி மாறி இருக்கு வச்சுக்கிறேன் அங்கிட்ட காசு இல்லை பத்தாயிரம் தான் இருக்கு எங்கள் மூத்தவர் வீட்டில் எங்கள் அண்ணி இருக்காங்க நாங்கள் போய் பார்த்துட்டு திரும்பும்போது ஒரு உரையில் வச்சு பத்தாயிரம் கொடுக்க காசு இல்லை கொடுத்துட்டு திரும்பி வந்து காரில் வரும்போது கையில் அழுகுது என்னென்ன அக்கா வந்து வேணாம்னு சொல்லிடுவாங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனால் நம்மகிட்ட இருந்தது இவ்வளோ தான் இதை கொடுத்தோம் ஆனால் அவங்க வாங்கிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ தேவை இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து அதுக்கு மேலே நம்மளால் கொடுக்க முடியலேன்ட்டு அந்த அளவுக்கு துன்பத வீரங்களை தாங்கி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு தமிழ் சமூகத்தின் பிள்ளைகள் நாங்கள் அவ்வளோ வலி இப்போ இதில் என்னுடைய மூத்தவர் இன்னைக்கு உலகம் முழுமைக்கும் அவர் இருக்கிறது காரணம் என் தலைவன் அவர் மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கை நாட்டுக்குள்ள அவருக்கு இருந்த செல்வாக்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிகரெட் பிடிக்க முடியாது மத அருந்த ஆரட்டவர் சிகரெட் டீ சர்ட் போட்டுக்கிட்டு 
இந்த கையில் சீரட் வச்சுட்டு இந்த கையில் கோவலை வச்சுட்டு ஒருத்தர் எல்ஜிடி முகம் எல்ஜிடிக்கு சுற்றி நிற்கும்போது எல்ஜிடி கடையில் ஒருத்தர் நிற்க முடியும்னா உலகத்திலே எங்கள் அண்ணனால் மட்டும்தான் நிற்கும் ஏன் நிற்க முடியும் ஏன்னா அவங்க அண்ணனுக்கு அவர் செல்ல பிள்ளை அவ்வளவு அன்பு என் தலைவர் அவர் மேல வச்சுருந்தார் தம்பி சங்கர் கூட சொன்னார் பாருங்க அவ்வளவு சட்ட அறிவு நுணுக்க அறிவு தற்கறிவு சட்டத்துல தர்க்க அறிவு அது ரொம்ப முக்கியம் இல்ல அதனால எதா இருந்தாலும் பாத்துக்கிறோங்கிற துணிச்ச அது இங்க அம்மா கூட பேசுனாங்க அந்த வீரம் அந்த துணிவெல்லாம் ரத்தத்துல வரணும் அது அப்படிப்பட்ட ரத்தம் எவனுக்கு ஐரோப்பிய ரத்தம் ஓடலையோ அவனெல்லாம் என்னோட வாடா அப்படின்னு கூப்பிட்டு அரை ஓர் விடுத்த மருது வாங்கி தமிழ் தேசிய அரசியல் என்னது காரணம் என்ன சாதி இதெல்லாம் நம்ம அடையாளம் இல்லையா தூக்கிப்பட்டு ராமச்சந்திர சேர்வைன்னு திராவிடர் கழகங்கள் அதுல இருந்த முன்னோடி அதை உருவாக்கிய தலைவர்கள் மூத்தவர் ஒரு இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்க ஒரு சிவகங்கை இல்ல அவருக்கு ஒரு ஒரு பூங்கா மாதிரி வச்சு சிலை இருக்கு ராமச்சந்திர அந்த சேர்வைக்கு சாதி ஒழிப்புங்கிற முன்னெடுக்கும் போது சேர்வைங்கிற பட்டம் சாதியை குறிக்கிற அடையாளமா இருக்குன்னு அதை வெட்டி தூர விசன முதல் தமிழ் மகன் ராமச்சந்திர சேர்வ அவருடைய பேரை அதனாலதான் அந்த இங்க பேசியெல்லாம் சொன்னால் எந்த கட்சிக்கு போனாலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினரா இருந்திருக்கலாம் சட்ட அமைச்சரா இருந்திருக்கலாம் எப்படியோ வந்திருக்கலாம் இந்த கடைசி வரை தலைவர் பிரபாகரின் பின் பின்னாடி நின்று அதுக்கு பின்னாடி அவருக்கு பின்னாடி வந்து அவர் தம்பிக்கு பின்னாடி தோலுக்கு துணையாக நின்றதுன்னா அது காரணம் வந்து இந்த மரபணம் அது மாறாம இருந்ததுதான் காரணம் இதுல ஒரு ரெண்டு நினைவு இல்லை எனக்கு எங்க மூத்தோருக்கும் நாங்க வெளிநாட்டுக்கு செல்றோம் அப்ப மூணு நாள் இது நான் ஐநாவுக்கு போறோம் ரெண்டு பேரும் இப்ப அதுக்கப்புறம் எங்க நாங்க திரும்பி போகணும் பயண பயண சீட்டு போட்டுட்டாங்க ஆனால் அங்கே இருக்கிற இயக்கம் வந்து இல்லை மற்ற நாடுகளுக்கு கொஞ்சம் போயிட்டு போகலாம்னா இந்த பயண சீட்டை ரத்து பண்ணுறாங்க நீக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வானூர்தியில் போக முடியாது வாகனத்தில் தான் போகணும் மைண்ட் வந்து இல்லை ரொம்ப நீண்ட நடந்தது ஜெர்மனிலேருந்து ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்ஸிலேருந்து நார்வே அப்படி டென்மார்க் இப்படி போகணும் அதில் நான் முன்னிருக்கையில் இருந்துப்பேன் பெரிய மூத்தவ வந்து பின்னிருக்கையில் சாய்வா படுத்தே வருவாங்க இப்போ அதை வந்து அவங்களால் முடியல கடும் குளிர் இப்போ இப்போ என்ன பண்ணாலும் முடியல ஒவ்வொரு <laughs> 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 அவங்க வந்து நான் சரி ஓய்வு எடுக்கனால என் கூட வர தம்பிகள் அவரை விடுறதா இல்லை ஏன்னா அவர் மேல அவருக்கு பேரன்பு பெருமதிப்பு அவங்க அப்படி சுத்திட்டு வருவோம் இப்ப எல்லாருமே அவர் மேல வச்சிருந்த மதிப்பு மரியாதையை பார்க்கும்போது நமக்கு முன்னாடி வணக்கத்தை செலுத்தியவர்கள் லண்டனில் இருக்கிற நாம் தமிழர் கட்சி நமக்கு முன்னாடி நமக்கு தொடர்ச்சியா ஓட்டங்கனால நம்ம மூத்தவருக்கு ஒரு படத்தை திறந்து வணக்கத்தை செலுத்தணும் நினைக்கிறேன் ஐயா ஜக்மோகன் அவர்கள் சொன்னது மாதிரி மாமனும் என் அண்ணனும் சிரித்து அப்படி இருக்கிறாங்க நம்மளை கலங்க வைத்துட்டு இவர்கள் நமக்கு படமாக ஆவார்கள் நினைவாய் போவார்கள் நம்ம கொஞ்சம் கூட நான் நினைக்கல நான் நினைச்சது இந்த இரண்டு பெருமக்கள் என் மாமனும் சரி என் அண்ணன் மூத்தவரும் சரி ஒரு பத்து ஆண்டுகள் இன்னும் தம்பி கூட இருந்து தள்ளி கொண்டு போய் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி என்னுடைய அப்பா மணிவண்ணன் அவர்கள் என்னுடைய தளபதிகளாக இருந்த தம்பி கடல் தீபன் ஆறுகள் போன்றவர்கள் எல்லாம் இழந்ததுங்கிறது எனக்கு பெரிய இழப்பு தனிப்பட்ட என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் சரி அரசியல் வாழ்க்கையிலும் சரி பெரிய இழப்பு தான் அதில் சம்ப சாதாரணமாக பல்லு தானே பிடுங்க போயிருக்காருன்னு நினச்சி விட்டுட்டோம் அதுவும் கூட எனக்கு முதல்ல தகவல் வரல ஏன்னா உரிய மருத்துவத்தை கொடுத்து நாங்கள் எப்படியாவது அதை மூத்தவரை காப்பாற்ற போராடிக்கலாம் பல்லு தானே நினச்சி அது இந்த மருந்து மாத்திரைகளை உரிய அளவில் கொடுக்காம அதிகமாக கொடுத்து அது எல்லாம் இதாகி தவறாக போயிடுச்சு அவர்களுக்கு அவருக்கு தெரிய அவர்களுக்கு தெரியாத இந்த உயிர் எவ்வளவு முக்கியமானது தமிழ் தேசிய இனத்திற்கு எவ்வளவு ஒரு அரிய பொக்கிசம்னா அவர்களுக்கு தெரியாது அது நமக்கு தான் அந்த வழி தெரியுது இப்போ நம்மளால தான் அது நம்ம அதை கடக்க முடியாமல் தவிக்கிறோம் அதில் 
என்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையிலும் சரி என்னுடைய மன வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கையிலும் சரி எல்லா வழியிலும் எனக்கு துணை நின்ற என்னுடைய ஒரு தகப்பன் தான் என்னுடைய மூத்தவர் அவர்கள் என்னுடைய அம்மா அப்பா மேலையும் என் குடும்ப உறவுகள் மேலையும் அவருக்கு பெரும்பற்று பெரும்பாசம் என்னுடைய இன்பம் துன்பம் துயரம் சோகம் எல்லாவற்றிலும் எனக்கு கூட இருந்து எனக்கு ஆறுதலாக அருகில் நின்றவர்கள் அது அது இல்லைன்னா அந்த இடம் வெற்றிடம் அதில் குறிப்பாக இப்போ இந்த ஒரு மாத காலமாக நான் படும்போது இந்த நேரமாக நீங்கள் என்னை விட்டுட்டு போகணும்னு எனக்கு தோணுது அதை நான் ரொம்ப தனிப்பட்ட முறையில் எங்கள் அண்ணன் இல்லாததை நான் நினச்சி ரொம்ப வருந்தேன் இருந்தால் இதெல்லாம் கால் தூசி அளவுக்கு என்னை பேசவே விட்டுருக்க மாட்டேன் நான் இவ்வளோலாம் மீன் சவுடங்களை சந்தித்து பேசிக்க வேண்டியதில்லை தூசி மாதிரி தள்ளிவிட்டு போயிருப்பாங்க அது இல்லை அந்த நேரம் அவர் ஒருத்தர் இல்லைங்கிறது அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் அது அது ஒரு எப்படி சொல்லி விளங்குறீங்கன்னு எனக்கும் புரியல இதில் எங்கள் ஐயா நெடுமாறனுடைய வழக்கை பார்த்து இத்தனை சிறை கைதிகள் அந்த ராஜீவ் கொலையாளிகள் அவர்கள் கொலையாளிகள்னு குற்றம் சாட்டப்பட்ட அந்த வழக்கை பார்த்து அதுபோக சமூகத்தில் மக்களுக்காக போராடுகிற எல்லாருக்குமான வழக்குகளெல்லாம் பார்த்த ஒரு சட்ட பாதுகாவலர் சட்ட போராளி என்று தான் எங்களுடைய மூத்தவரை சொல்லணும் அவருக்கு நாம் தமிழர் பிள்ளைகள் செய்ய வேண்டிய ஒரு கடன் இருக்கு செங்கோடியை மகளிர் பாசறை எடுத்துக்கொண்டது போல இந்த இளைஞர் பாசறை வந்து முத்துக்குமார் எடுத்துக்கிட்டது போல மாணவர் பாசறை அப்துல் ரூபா எடுத்துக்கொண்டது போல இனி வரும் காலங்களில் நாம் தமிழர் கட்சியின் வலிமை மிக்க வழக்கறிஞர் பாசறை சட்டத்தரணி தமிழர் வழக்கறிஞர் நாமும் நமக்கு பின்னாடி வருகிற தலைமுறையும் எங்கள் மூத்தவரை தெரிந்து கொண்டு அவர் புகழை போற்றும் அதுதான் நாம் அவருக்கு செய்த பெரிய கடமை அதுல முதல்ல நாங்க வேலைச்சேரியில் எங்கள் மூத்தவர்கள் இருக்குன்னு அப்போ நிற்க தயங்குனாங்க இப்படி எல்லாரும் இதே தான் இப்படி எல்லாருமே விலைக்கிட்டா எப்படி சிறந்த ஆட்டக்காரர்கள் முதல்ல இறங்கி ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனாக ஆடி காட்டிடணும் ஆடிடணும் மூத்தவர் அப்படின்னு அப்படியா சொல்றீங்க சரி தம்பி சொல்லிட்ட போது என்ன இறங்கி வேலை செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு வேலை செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் நான் தான் இந்த மருமகள் வந்த பிறகு பெண் வேட்பாளர் நம்ம நிறுத்த வேண்டியிருக்கு நீங்க வேணா நீங்க மருமகளை நிறுத்தணும் நிறுத்தணும் சிறப்பாக வேலை செஞ்சாங்க அந்த வெற்றிடம்ங்கிறத மாபோ சொல்ற மாதிரி காற்று நிரப்புங்கிற மாதிரி வெற்றிடத்தை ஏதாவது ஒரு வழியில வந்து இயற்கை நிரப்பும் மாமா சாகுலும் இது இல்லாத இடத்தை பாத்திமா நிரப்பது போல எங்க மூத்தவர் விட்டு சென்ற இடத்தை என்னுடைய மருமகள் நிரப்புவாங்க அது மறுபடியும் மறுபடியும் அவங்க களத்துல நின்று வேலை செஞ்சு கனவை நிறைவேற்றணும் அது யாரு இல்லைன்னாலும் நிற்கணும் நீங்க கவனிங்க வரலாறு வந்து எந்த தலைவனையும் வருகைக்காகவும் காத்திருந்தது இல்லை யார் இருக்கிறாரோ அதில் யார் சிறந்தவரோ அவர் கையை பிடித்துக் கொண்டு நடந்து விடுங்கிறான் அப்படிதான் நடந்திருக்கு அப்படிதான் நடந்திருக்குது உலகம் முழுமைக்கும் இப்படிதான் வரலாற்று தலைவர்கள் உருவாக்கிறார்கள் தலைமை என்பது வந்து தலையில் கிரீடம் சுமப்பது பட்டாடைகளை படவளக்கும் பட்டாடைகளை அடித்து கொண்டு இருப்பது அல்ல இருப்பதல்ல அது தழும்புகளை தடவி பார்த்து தவறுகளை திருத்திக் கொள்வதுங்கிறார் என் முன்னோர்கள் செய்த பிழையை நான் செய்யாம இருக்கணும் எனக்கு பின்னாடி வருகிற தலைமுறை செய்யாமல் தடுக்கணும் அதுக்கு சரியான வழியை காட்டணும் அதுதான் தலைமை பண்பு அப்படிதான் நம்ம தலைவர் நம்மளை உருவாக்கினார் அப்படிதான் என் அண்ணன் எங்களை என்னை உருவாக்கினார்கள் நான் அப்படிதான் என்னுடைய தம்பி தங்கைகளை உருவாக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால செய்வாரா சொல்றாங்க ஒருவர் மரணித்து போவதாலேயே ஒருவர் இறந்து போவதாலேயே அவர் தூக்கி சுமந்த கனவுகளும் அவர் முன்வைத்த முழக்கங்களும் கொண்டிருந்த லட்சியமும் இறந்து போவதில்லைங்கிறாங்க அப்படிதான் எங்க மூத்தவர் எங்க மாமா தமிழ் முழுக்க சாவுல மீதவர்களோ அவர்கள் கொண்டிருந்த அவர்கள் இன்னைக்கு நம்மோடு இல்லாம இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் கொண்டிருந்த கனவும் லட்சியமும் முன்வைத்த முழக்கங்களும் நம் ஒவ்வொருவருடைய சுவாசத்தோடும் கலந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய சிந்தனைகளில் அது நிறைந்திருக்கிறது அதை செயல்படுத்துவதற்கான வேலையை நாம் செய்யணும்
எத்தனையோ இரவுகள் எவ்வளவோ பயணங்கள் எனக்கு எங்க மூத்த இருக்கும் இதுல ஈழ பயணம் வந்து எங்க மூத்தோர் போகும்போது இவ்வளவு நெருக்கடி இல்லை நான் போகும்போது ரொம்ப நெருக்கடி ஆனால் தைரியமா போயிட்டு வாங்க துணிந்து போயிட்டு வாங்க பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னது ரொம்ப சொற்ப பேர் தான் போகாத நீ போனா செத்து போயிடுவாங்க அப்படி சொன்னவங்க தான் நிறைய இங்கே நிறைய ஆனால் போயிட்டு வாங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னதா என் நெடுமாறன் உங்க அண்ணன் வர சொல்லிருக்காங்கன்னா பாதுகாப்பா பயணத்தை ஒழுங்கு பண்ணியிருப்பாங்க போயிட்டு வாங்க அப்புறம் காசி என்ன அப்புறம் குளத்தூர் மணி என்ன அப்புறம் எங்க மூத்த பார்த்துக்கிறோம் தம்பி போயிட்டு வாங்க தலைவர் அழைச்சிருக்காருன்னா அதெல்லாம் சரியா தான் செய்வாங்க நீங்க போயிட்டு வாங்க எல்லா என்னுடைய பயணங்களையும் முக்கியமான பயணங்களில் எல்லாவற்றிலும் அவங்க என்னோடு இருந்திருக்கிறாங்க இல்லை எனக்கு பின்னால் இருந்திருக்கிறாங்க என் வாழ்க்கையில் என் பயணத்தில் வந்து எங்கள் தலை எங்கள் மூத்தவரை பிரித்துட்டு எனக்கு என்னை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது அவர் இல்லாத இல்லை என்னோட பங்கேற்காமல் இருந்திருக்கலாம் சில இடங்களில் வராமல் இருந்திருக்கலாம் சில இடங்கள் இருந்தாமல் இருந்திருக்கலாம் அப்போலாம் கூட அவர் இல்லைனாலும் இந்த தம்பியாரை சமாளித்திட முடியும் போராடிட முடியும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஓய்விடுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னதெல்லாம் உண்டு தம்பி போயிட்டு வந்துடுவீங்கல்ல அது நல்லா பண்ணிட்டு வந்துடுவீங்க நீங்கள் தைரியமாக பண்ணிட்டு வாங்க நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் இருங்கன்னு நான் சொன்னதெல்லாம் இருக்கு நானே சில இடங்களில் மூத்தவர் அடைக்கவனா விட்டுருந்து ஓய்வில் இருக்கட்டும் கூட சொன்னதெல்லாம் உண்டு ஆனால் அவர் இல்லையே அப்படின்னு நான் நினைச்சது இந்த ஒரு மாத காலம் தான் அப்போ எந்த அந்த நெருக்கடிகளும் அந்த அச்சுறுத்தல்களும் அந்த எதுவும் என்னை நெருங்க விடாமல் ஒரு பேர் அரணாக நின்று என்னுடைய மூத்தவர் என் அன்பு மூத்தவர் தடுத்து என்னை பாதுகாத்திருப்பார் அதில் இந்த பாதுகாத்தவர் அதை இந்த முறையும் செஞ்சிருப்பார் அது ஒரு பெரிய இழப்பு எனக்கு பெரிய இழப்பு இவ்வளவு சீக்கிரம் நான் அவரை இழந்துவேன்னு நான் நினைக்கல என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அதில் நீண்ட அவரை ஓய்விலே இருக்க வைக்கணும் உழைக்க வைக்காம கொஞ்ச நாள் அப்படி இருந்து பாதுகாத்த வச்சு பாதுகாத்தலாம்னு நினச்சேன் ஆனால் அது தவறாயிடுச்சு அது எப்படியோ வந்த எல்லாருமே எங்கள் மூத்தவர் இறப்புக்கு வந்த எல்லா பெரியவர்களும் என் கையை பிடிச்சி சொன்னது இது எப்படி நீங்க மீண்டு வர போறீங்க இது உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு பெரிய இழப்பு உங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு தான் அது சொன்னாங்க அது உண்மைதான் உண்மைதான் அது எங்க பாலசிங்கம் இறந்த பிறகு அன்வர் பாலசிங்கம் இறந்த பிறகு தமிழ்ச்செல்வன் அண்ணனை வந்து தலைவர் என்னிட்ட சொல்றாரு நானே உருவாக்குனேன் அவனை ஆங்கிலம் படிப்பிச்சு அவனுக்கு உலக வரலாறு அரசியல் படிப்பிச்சு அவனை நானே தயார் செஞ்சேங்கிறார் அப்படி ஒருத்தனை பார்த்து பார்த்து செதுக்கி நானே உருவாக்குனேங்கிறார் அவருக்கு முடிந்தது அவர் ஒரு தமிழ்ச்செல்வனுங்கிற ஒரு தம்பியை உருவாக்குனார் ஆனா நான் உருவாக்க முடியாத ஒரு பேராற்றல் தானாக உருவாகி வந்த ஒரு பேராற்றல் என்னுடைய மூத்தவர் தான் இப்போ நான் வந்து எங்க மூத்தவரை போல ஒருவரை நீ உருவாக்குவது என்பது கடினம் அது ரொம்ப கடினம் அந்த அவர் என் மீது வைத்திருந்த பேரம்பிற்கு அளவும் இல்லை இணையும் இல்லை அதை சொல்லி மாளாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு அண்ணனை ஒரு அப்பனை ஒரு சட்ட ஆலோசகரை ஒரு அரசியல் ஆலோசகரை ஒரு வழிகாட்டியை இழந்து நீக்கிற ஒரு ஒரு மகன் நான் எப்படி அதை எங்கள் மாமாவுடைய மரணத்தில் இருந்து நீள்வதற்கு நிறைய காலங்கள் ஆச்சு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா அவருக்கு நபிகளின் மொழி தான் அவருக்கு அதுக்கப்புறம் மருமகனுடைய வார்த்தைகள் தான் மருமகன் சொல்லிட்டா பேச்சு கிடையாது பல காலங்கள் நாங்கள் உதவி எனக்கு இருக்கிறதா இருக்கிற காலத்திலே பெரியார் இயக்கங்களில் ஈடுபாட்டோடு நான் இயங்கினேன் அந்த பேச்சுகளை கேட்டால் அவர் அப்போ பெரியாரிய இந்த சிந்தனைகளில் இருந்ததுனால அவருக்கும் அதில் ஈடுபாடு வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பழக ஆரம்பிக்கிறோம் அவர் என்னை மருமகனின் கூப்பிட நான் மாமான் கூப்பிட அப்புறம் நான் கூப்பிட கூப்பிட எல்லாருமே எனக்கு ஒரு வழக்கம் நான் யாரையாவது சித்தப்பான் விட்டால் கட்சியில் எல்லாருமே சித்தப்பான் தான் கூப்பிடுவாங்க யாரையாவது அப்பான்னு விட்டால் எல்லாரும் அப்பான் தான் கூப்பிடுவாங்க அப்படி எங்கள் மாமாவை நான் மாமான் கூப்பிட்டா எல்லாருமே மாமா அப்படி தான் எங்கள் புலவர் அம்மான் மருத்துமில் வந்தனே நான் மாமான் கூப்பிட எல்லாருமே மாமா தான் அது அது ஒரு வழக்கமாக வரும் அந்த மாதிரி எங்களுக்குள்ள உறவு நாங்கள் பல காலங்கள் பசியோடு இருக்கும்போது வீட்டில் சமைச்சு உணவு கொடுத்து செலவுக்கு காசு கொடுத்து 
என்னை பார்த்து கொண்டவர் தம்பி படம் எடுத்துட்டேன் இப்போ இடம் எடுக்க எடுக்கும்போது ஒரு தயாரிப்பாளர் சரியில்லை அப்போ ஒரு பொருளாதாரத்தில் மேம்பட்டு இருந்தார் இப்போ எனக்கு காசு இல்லை புதுச்சேரியில் போய் படப்பிடிப்பு நடத்தணும் இப்போ காசு இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எங்கள் மாமா ஐம்பதனாயிரம் கொடுத்தார் அப்போ தம்பி படத்து அதை வச்சுக்கிட்டு புதுச்சேரியில் போய் அந்த படத்தை கிட்ட இறுதிக்கட்ட காட்சியெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கலவரம் வெட்டுறது கிட்டு அதெல்லாம் எங்கள் மாமா கொடுத்த காசு தான் தயாரிப்பாளர் இல்லை அப்போ எடுத்து படம் வந்துட்டு தயாரிப்பாளர் விளம்பரமே கொடுக்கல சோரிட்டியும் வரல அப்போ எங்கள் மாமா ரெண்டு மூணு லட்சம் செலவழிச்சு சோரிட்டி அடிச்சு எடுத்து கொடுத்தா பத்தாவது நாள் இருபத்தஞ்சாவது நாள் அப்புறம் முப்பத்தஞ்சாவது நாள் ஐம்பதாவது நாள் இதுக்கெல்லாம் அவர் தான் சோரிட்டி அடிச்சு கொடுத்தாரு அதில் என்னென்னா நானும் என் தம்பிகள் அறையில் இருந்த தம்பிகளும் நாங்கள் இரவோட இரவாக ஒரு பழைய அம்பாசிடர் இருந்தது அதை வச்சுக்கிட்டு ஓட்டிக்கிட்டே இருந்தோம் காவல்துறை வந்து சார் நீங்கள் என்ன இங்கே சொல்லிட்டு இல்லை ஏன் ஆள் வச்சு விட்டோம் ஆள் வச்சு விட்ட காசு இல்லை சார் அதான் சார் நாங்களே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் சரி சரி ஓட்டிட்டு பத்திரமா போங்க சார் அந்த படம் நூற்றி பத்து நாள் ஓடும்போது நூற்றி பத்தாவது நாள் ஓடும்போது தயாரிப்பாளர் விழா எடுக்கல அதுக்கு காசு இல்லை முத முதலாக எனக்கு ஒரு படம் ஓடி இருக்குது அது எப்படி அதை தெரிவிக்கணும் ஒஎம்சியில் என்னோட ஓடுகிற பயிற்சி எடுக்கிற என் அண்ணங்க ராஜா சங்கர் என்னுடைய அண்ணன் ஜெயமுருகன் அங்கே இருக்கிற பெரியவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அது ராமச்சந்திரன் ரோஜா என்ன ஒரு பத்திரிகை நடத்தின அவர் எல்லாரும் சேர்ந்து தம்பி அனுப்பிட்டு கூட அது ஒரு படம் எடுத்து வந்திருக்காங்க அவனுக்கு ஏதாவது நம்ம பண்ணணும்னு அவர்களோடு எங்கள் மாமாவும் சேர்ந்து காமராஜ் அரங்கத்தில் தம்பி படம் நூறாவது நூற்றி பத்தாவது வெற்றி விழாவை எடுத்தான் பெரும் என்னுடைய பயணத்தில் அவருடைய பங்களிப்பு பெரு பெருசு ரொம்ப பெருசு ரொம்ப பெருசு அன்னையூரில் ஒரு வீடு அம்மாவை கட்டியிருக்குல்ல வீடு கட்டியிருக்குல்ல அந்த வீடு வந்து அவர் நிறைய அப்போ சம்பாரிச்சுருக்கும் போது டப்புன் மறுமையே நீ ஒரு படம் இயக்கு நீ ஏன் நடிச்சு எழுது இந்த இந்த எவ்வளோ செலவாகும்னு போட்டு கூட இந்த பத்து லட்சம் அட்வான்ஸ் வச்சுக்கிட்டு அப்போ கூரை வீடு ஒழுகுது சமைக்க முடியல அம்மா அழுதுனால ஒரு சமய கட்டையாவது கட்டுவோம்னு இந்த பத்து லட்ச ரூபா காசை கொடுத்து தான் அதை ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு அதுக்கு அடித்தளம் போட்டது எங்கள் மாமா தான் இப்படி அவங்களெல்லாம் எனக்கு வந்து இப்படி படமாக முன்னாடி இருப்பாங்க எனக்கு நினைவில் வாழ்கிற நிலைமைக்கு வருவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்படி விட பெரிய இது இதில் நினச்சிருந்தா இவங்கெல்லாம் சொல்கிற மாதிரி எங்கள் மூத்தவரை நான் நினச்சி பார்க்குறேன் இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு ஒரு சட்ட ஆலோசகர சட்ட வழக்கறிஞராக மட்டுமே இருந்திருந்தால் எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்கலாம் அவர் அவருடைய அறிவுக்கு எங்களோட வந்து இந்த இதுக்குள்ள வந்த பிறகு இதை சுற்றியே அவர் சிந்தனைகளும் இருந்து போயிடுச்சு இதுக்குள்ளே அவர் கூட அவர் வேலை செஞ்சவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ன சொல்றது அட்வொகேட் ஜெனரல் இப்படிலாம் கேட்கும்போது வியப்பாக தான் இருக்கு அதெல்லாம் இழக்குது தான் பிறந்த இனத்திற்காக எதையாவது இழக்கணும்ல ஒன்றை இழக்காதவன் பிரிதொன்றை அடைய முடியாது அதுதான் நம்ம தலைவனுடைய கோட்பாடு தான் வீழ்ந்தாலும் தன் இனம் எழுந்தால் போதும் தான் செத்தாலும் சரி தன் இனம் வாழ்ந்தால் போதும்ங்கிறது அந்த கோட்பாடு தான் அதனால தான் பெரியவனாக இருந்தாலும் இனம் பெரியவனாக வாழணுங்கிறது தான் அதில் தான் எங்கள் மூத்தவர் வந்து அர்ப்பணிச்சு நின்றுட்டாங்க இன்னைக்கு துறை சொன்ன மாதிரி இவங்க இவங்க எல்லாம் சொன்னா நான் கேட்பேன்னு ஒன்று இருந்தது அப்ப மூத்தவங்க சொல்றாங்க மதிப்பு எது ஒன்றையுமே அவர் வாயிலா சொல்லிட்டா நான் வந்து தட்ட மாட்டேன்னு ஒரு ஒன்று இருந்தது இப்ப அந்த இடம் இல்லை அப்படிங்கும்போது இப்ப நானும் யார்கிட்ட ஏதாவது ஒரு ஆலோசனை ஒரு இதுன்னு எனக்கு ஒரு சின்ன இது சந்தேகம் ஏதாவது கேட்கணும்னாலும் யார்கிட்ட கேட்கணும்னு தெரியல அப்ப இது இனிமே நம்மளை நாமே வழிநடத்தி செல்ல வேண்டிய காலத்து கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டுட்டோம் அது ஆயிரம் ஆயிரம் கனவுகளோடு களமாடி உயிர் நீத்த மாவீரர்களின் கனவு நம்மை வழிநடத்துவது போல நம்முடைய அன்பிற்கினிய மூத்தவர் நம்முடைய மாமா நம்மோடு இருந்து பயணித்தவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான நம்ம மாவீரர்கள் அவர்களுடைய கனவு எல்லாம் சேர்ந்து நம்மை நம்ம இலக்கை நோக்கி வழிநடத்தி செல்லும்ங்கிற நம்பிக்கை தான் நம்ம கிட்ட இருந்து கடைசியாக இருக்கிறது எண்ணற்ற செய்திகள் பகிர்ந்து கொள்ள ஆனால் ஒரு ஒரு இனம் தெரியாத ஒரு பதட்டம் ஒரு படவிடப்பு ஒரு வழி மனசுக்குள்ள 
எதையோ பறி கொடுத்துட்ட மாதிரியான ஒரு உணர்வு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல ஒரு பெருமை என் தந்தையார் இறந்து போனார் அப்படின்னா அவர் முதுமை அவரே சொல்லிட்டாரு பல தடவை என்கிட்ட கடைசி காலத்துல என்னை அனுப்பிச்சு வச்சிருப்பா நான் இங்கிருந்து என்ன பண்ண போறேன் என்ன இனிமே என்ன இருக்கு எனக்கு என்னை அனுப்பிச்சு வச்சிருந்து பல முறை சொல்லிட்டார் அவர் பயணத்தை திரும்பிட்டார் அது என் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில எனக்கு இழப்பு அப்படிங்கிறது எங்க மூத்தவரை எங்க மாமா குறிப்பா என்னுடைய அமுதா எங்க அமுதா இருக்கும்போது அந்த வீடு வந்து அப்படி இருக்கும் எங்க வீடு அக்காவும் தங்கையும் அக்காவும் தங்கையுமே இல்லை தோழிகள் அவங்க இருவரும் அப்ப எனக்கு வெளியில பயணம் செய்யும் போது வீடை பற்றிய நினைவு இருக்கவளை இல்லாம அவங்க பத்திரமா ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துப்பாங்கன்னு இருக்கும் அப்படி இல்லை கையில நினைக்கும் போது அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது அமுதாங்கிற அந்த ஒரு சின்ன டக்குன்னு ஒரு நொடியில விட்டுட்டு போயிட்டு இருக்காரு அந்த மாதிரியே பறி கொடுக்கும் போது ரொம்ப பதட்டமா இருக்குது ரொம்ப வலிக்குது இவங்கெல்லாம் ஏன் இவ்வளவு சீக்கிரம் சீக்கிரம் விட்டுட்டு போனாங்க அப்படின்னு எங்க மூத்தோர் இறந்து கிடக்குறாங்க வீட்டு வாசல என் தாய் ஒரு படிக்காத பாமர தாய் என் பக்கத்து தூக்கம் அழுகுறான் நம்மளை ரொம்ப நேசிக்கிறவங்க நம்ம ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருந்த எல்லாரும் இப்படி விட்டுட்டு விட்டுட்டு போறாங்களப்பான்னு எங்க அம்மா சொல்லி அழுகுறான் அது நான் எல்லாரையும் நேசிக்கலாம் என்னை நேசிக்கிற உயிர்கள் ரொம்ப முதன்மையானது இல்ல எனக்காக ஒரு ஒரு தியாகம் செய்யறது விட்டு கொடுக்கறது எனக்காக சிரமப்படுறதுங்கிறது ரொம்ப அரிதுன்னு அரிதான உறவுகள் அது அந்த உறவுல என்னுடைய மூத்தவர் என்னுடைய மாமா சாகுல் கம்பீர் ஒண்ணுதான் நான் சொல்ல விரும்புறேன் என் பிள்ளைகளுக்கு என் மாயங்களுக்கு என்னுடைய அண்ணன் எங்க மூத்தவர் இல்லைன்னு நீங்க நினைக்க வேண்டியது இல்லை தம்பி ராஜன் சொன்ன மாதிரி லட்சக்கணக்கான உறவுகள் எல்லாத்துக்கும் மேல நான் உங்களுக்கு ஒரு உறவால சித்தப்பா ஆனால் உணர்வால நான் உங்களுக்கு ஒரு மூத்த அண்ணன் மாதிரி தான் நான் அங்க உங்க குடும்பத்துக்கு இருப்பேன் எப்பவும் எந்த இதுலயும் நான் நிற்பேன் அது அதுல வந்து எனக்கு என் என் அண்ணன் எப்படி எல்லாத்துலயும் எனக்கு துணை நின்னாங்களோ அப்படி உங்க வாழ்க்கையில நான் இருக்கிறவரை உங்களுக்கு எல்லாவற்றிலும் நான் துணை நிற்பேன் அந்த நம்பிக்கையும் பற்றும் உங்களுக்கு இருந்தா போதும் எந்த அச்சமும் உங்களுக்கு தேவையில்லை எதுவானாலும் நான் நிற்பேன் உங்களுக்கு எந்த சூழலையும் நான் நிற்பேன் நானும் நிற்பேன் என்னை சார்ந்தவர்களே நிற்பாங்க அப்பா உங்களுக்கு எதையும் சேர்த்து வச்சுட்டு போல அப்படின்னு நினைக்காது ஆனால் உலகமெங்கும் சந்திரசேகர் அப்படிங்கிற ஒருத்தங்க உலகமெங்கும் ஆளுகிற அத்தனை தமிழ் சமூகத்துக்கும் தெரியும் எங்கெங்கு தமிழர்கள் பறவை வாழ்றோம் அத்தனை நாட்டுக்கும் தெரியும் அந்த பேரை சம்பாதிக்கிறதுங்கிறது அதை விட பெரிய சொத்து உலகத்துல எதுன்னு முடியும் அப்படிப்பட்ட சொத்தை சம்பாதிச்சிருக்கிறது சிரம பாருங்க ஜெயிலுக்குள்ள ஆயுள் தண்டனைக்கு எதுனா சந்திரசேகர் உங்க கட்சியில தானே இருக்காரு இத்தனை வழக்கறிஞர் இருக்கும்போது அவரை மட்டும் ஏன் கேட்கணும் அதுதான் சார் நான் படிச்சு விட்டு போன பள்ளிக்கூடங்கள் நான் படிச்சுக்கிட்டு வந்த கல்லூரி அரணையூர்னு என் ஊர் பேர் சொன்னா சீமா அவங்க சொந்தக்காரன் தான் எல்லா ஆசிரியரும் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா நான் பதி தட்டாலும் அப்படி விளையாட்டா படிப்பா பாட்டா எல்லாத்துலயும் பேச்சு போட்டியா எழுத்து போட்டியா கட்டுரை போட்டியா அது கால கல்லூரிக்கு போனா கூட நீ அரணையூர் அரணையூர்னா சீமா அவங்க உங்களுக்கு உனக்கு என்ன வேணும் உன் சொந்தக்காரனா அப்படி கேட்டதுதான் வழக்கம் அந்த மாதிரிதான் நீ உலகத்துல எங்க போனாலும் நீங்க சந்திரசேகர்னா சந்திரசேகருக்கு என்ன எங்க அப்பான்னா அதை விட பெருமை உலகத்தில் உள்ள அப்படி ஒரு பெருமை சேர்த்த பெருந்த எங்க பிள்ளைகள் தான் நீங்க அதுல ஒண்ணும் இது இல்லை வரலாற்றுல வந்து இன்னைக்கு தமிழர் நிலத்துல கருணாநிதிக்கு பின் கருணாநிதிக்கு முன்பு கருணாநிதிக்கு பின்பு வரலாறு எழுத திராவிட இயக்கங்கள் முனைது ஆனால் இந்த நிகழ்வு நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு நாள் இந்த நாடும் அதிகாரம் எனக்கு வரும் அதுல எந்த மாற்றம் இல்ல வரும் வரும் வரும்போது தமிழரின வரலாற்றை பிரபாகரனுக்கு முன்பு பிரபாகரனுக்கு பின்பு என்று நான் எழுதுவேன் நான் வரலாறு எழுதும் போது அந்த இடத்திலே என்னுடைய மூத்தவருக்கு பல நூறு பக்கங்கள் அந்த வரலாற்றில் இருந்து அதை யாரும் என்னையும் தெரியாத விடுதலை புலிகள் இருப்பாங்க இப்ப இருக்க மாட்டாங்க ஆனா அன்னைக்கு ஆனால் எங்க மூத்தவரை தெரியாத விடுதலை புலி எவனும் இல்லை ஏன்னா அவர்களோட உணர்வோடு உறவோடு ரத்தத்தோடு சதையோடு அந்த போராட்டத்தில் ஐக்கியமான ஒரு மகன் என்னுடைய அண்ணன் சந்திரசேகர் அவர் தலைவன் ஒருத்தரை தேர்வு செஞ்சு தோற்றதுனா வரலாறு கிடையாது என் நெடுமாறன் 
உங்க அண்ணன் வந்து சந்திக்க நிறைய பேர் வருவாங்க சந்திச்சு உட்கார வைப்போம் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பேசுவாங்க போயிட்டா அதை பத்தி அவரை பத்திய சந்திப்புல அவர் ஆர்வம் காட்டாம அமைதியா இருந்தாருன்னா ஒன்னும் பெரியது இல்ல தம்பின்னு கேட்டா சரியா வராதண்ணா அப்படின்றவர் அதாவது அவர் சரியா வர மாட்டார் நமக்கு சரி வர மாட்டார் ஒன்னும் பத்து நிமிஷத்துல பேசி கணிச்சிருந்தாரு கணிச்சிருவாரு உங்க அண்ணன் அத ஐயா கேட்டிருக்காங்க என்ன தம்பி அப்படின்னா அண்ணா இந்த நாய பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம நாய் இது முயல பிடிக்குமா பிடிக்காத அண்ணன் அதை கூட கணிக்க முடியாத நான் என்ன நான் வேட்டக்காரன் இவர் சரியா வருவாரா வரமாட்டாரான்னு தீர்மானிக்க முடியாத கணிக்க முடியாத நான் என்ன போராட்டக்காரன் நான் அப்படி கணித்த அவர் தவற விட்டதே கிடையாது இத்தனை பேர் இருக்கும்போது சட்டம் படிச்சு இவரே தூக்கணும் இத்தனை பேர் அரசியல் இருக்கும்போது என்னையும் தூக்கணும் ஏன்னா அவர் வந்து சாதாரண ஆள் கிடையாது அந்த பெரிய தலைவனால் நேசிக்கப்பட்ட ஒரு மகன் நம்மோடு இல்ல இப்ப இல்ல அவசர அவசரப்பட்டுட்டாருன்னு இல்ல அது நம்மளால முடியல நம்ம நம்ம இழந்துட்டோம் அவரதான் அந்த அந்த பரிசு அந்த பொக்கிசத்தையும் நம்ம இழந்துட்டோம் அது பெரிய எங்க மாமாவுடைய மரணம்ங்கிறத தவிர்க்க முடியல அது கொடிய நோய் தொற்று அது ஒண்ணும் பண்ண முடியல அவர் பண்ண தவறு அது அவர் அதை அதை கவலைப்படாம நம்மளை என்ன செஞ்சிடும் நம்மளை என்ன செஞ்சிடும் நம்ம என்ன செஞ்சோம் நுரையீரல எண்பது விழுக்காடு சாப்பிடற வரைக்கும் விட்டுட்டாரு அதுக்கப்புறம் அது ஒண்ணும் பண்ண முடியல எங்க மூத்தவருக்கு வந்து எளியதான் என்ன நினைச்சிருப்பாங்க பல்லு புடுங்கிறதானே நினைச்சு விட்டதா அது பல பின் விளைகளை ஏற்படுத்தி நம்மள்ட்ட இருந்து பரிசு ஒண்ணும் பண்ண முடியல ஆனாலும் நான் கடைசி கொண்டு வர நம்பிக்கையா இருந்தேன் அப்போ கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு கொஞ்சம் முன்னேற்றம் இருக்குங்க போது கொஞ்சம் நம்பிக்கையா தான் இருந்தேன் நான் அது திடீர்னு அப்படி நமக்கு தோல்வியில முடிஞ்சிருச்சு இழப்பில முடிஞ்சிருச்சு எத்தனையோ ஒரே அறையில் படுத்து ஒரே ஒன்னா சாப்பிட்டு நாங்க எவ்வளவு வெட்டி அரட்ட நாங்க செய்ய மாட்டோம் எப்பவும் இந்த மொழி இனம் போராட்டம் இதை பத்தி தான் நாங்க பேசுவோம் அதுல எனக்கு மூத்தவர்கள் ரொம்ப ஒரு சிறுவனை வந்து அவர்களுடைய அவருடைய போராட்ட வரலாறு அவர் ஈழத்துல தொடர்பு கொடுத்தி விடுதலை புலிகளோட தொடர்பு இருந்ததோட காலகட்டத்தோட பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப சின்ன பையன் ரொம்ப சின்ன ஆள் அதோட ஒப்பிடும் போது அவர் என்னைய தலைவனா ஏற்றுட்டு என் பின்னாடி வரணுங்கிறதெல்லாம் ஒரு அது அந்த மாதிரி எண்ணம்லாம் ரொம்ப அரிதுன்னு மாறிது எங்க அப்பா மணிவனன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அவருடைய அவர்கிட்ட கைகட்டி வேலை செஞ்ச உதவி இயக்குனர் நான் இயக்குனர் வந்தா எந்திரிச்சு நிற்போம் அவர் சொன்னா ஓடுவோம் ஒரு வேலை அப்படி செய்வோம் அவர்கிட்ட ஆக ஏகப்பட்ட திட்டு வாங்கியிருக்கோம் அடி வாங்கியிருக்கோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகனை வந்து தலைவனாக ஏற்றுக்கிட்டு ஒரு தகப்பன் அவனை பின்தொடரணுங்கிறதெல்லாம் உலக வரலாறுல ரொம்ப அரிது அதெல்லாம் ஒரு பேரன்பும் பெருந்தன்மை இருக்கணும் அதுக்கு அது எல்லாத்துக்கும் மேலாக மொழி இன பற்று இருக்கணும் தன் இனம் விடுதலை அடையணும்னு வெறி இருக்கணும் இல்லை என்ன கஷ்டம் தலைமை இருக்கிறவன் சின்னவன் பெரியவன்லாம் பிரச்சனை இல்லை முன்னில நிற்கிறவனுக்கு நோக்கம் இருக்கா அந்த நோக்கத்துல பிடிப்பு இருக்கா பற்று இருக்கா உறுதித்தன்மை இருக்கா அவன் பின்னே தொடரலாம்ங்கிற எண்ணம்ங்கிறது ரொம்ப பெருசு என்னுடைய மணிப்பூர் நாகாலாந்து காஷ்மீர் எல்லா தேசிய இனங்களுக்கும் என்னுடைய தலைவன் பிரபாகரன் ஒரு பிரபாகரன் டெல்லியில மாநாடு நடக்கும்போது நான் எங்க மூத்தவர் எல்லாம் போயிருக்கோம் நாங்க போயிருக்கோம் நாங்க டெல்லியில எடுத்தவன தம்பி பாலச்சந்திரன் படத்தை அவங்க பிடிச்சுக்கிட்டு அங்கே இருக்கிறது அந்த காஷ்மீர்ல நம்ம பேராசிரியர் அவரு அது அந்த அப்சல் குரு ஒரு பையனை கொண்டு வந்து சின்ன பையனை சொன்னாங்க பாருங்க அவர் மகன் படத்தை எங்கிட்ட கொடுத்தாங்க எங்க கொடியே சீக்கியர்கள் மொத்தமா இங்கிட்டாங்க அவங்க கொடியே என்கிட்ட கொடுத்தாங்க 
ஏன்னா எங்களுக்குள்ள எந்த பாகுபாடும் கிடையாது நாங்க இருவரும் தேசிய மரத்தடியில <laughs> பேசணும் <laughs> பேசும்போது என்னை மேடையில் ஏற்றி வச்சுக்கிறாரு யார் சிங் ரஞ்சித் சிங் மான் அது ஒரு சிங்கம் இது மூத்த சிங்கம் அவர் என்னை பேசுறாரு நாங்கள் அவங்க அம்மாவை கொண்டோம் இவங்க அவங்க மகனை கொண்டாங்க அவர் தாலி தோற்பட்டு எழுதி பார்க்குறேன் ஏன் நான் என்ன ஒன்றும் பண்ணலையே மனிதன் <laughs> 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 இந்த மானுட குளம் இந்த மானுட பிறப்பு இந்த மனித குளம் மரணம் என்கிற ஒண்ணுக்கு பயப்படுவனாலேயே பல்வேறு துன்ப துயரங்களை தூக்கி சுமக்குதுங்கிற மரணம் ஒண்ணுக்கு பயப்படுறதுனாலதான் நிறைய துன்பங்களை தூக்கி சுமக்குற மரணத்துக்கு அஞ்சாதவன் தான் உலகத்தில் மாவீரன் நடந்துட்டான் அதனால என்ன சொல்றாரு பயம் என்பது கோழைகளின் தோழன் வீரனுக்கு எதிரி ஒரு ஆக சிறந்த வீரன் கண்ணீர் கோழைகளின் ஆயுதமல்லாத எந்த வீரனும் ஏந்த மாட்டாங்கிறது அதுதான் அந்த துணிவு தான் இங்க இருக்கிற எல்லாரும் இந்த சட்ட வல்லுநர்கள் என் தம்பி கூட பயணத்தி என்னைய முன்கணை எடுத்து சொன்னான் ஆண்டிஸ்பெட் பெயின் போடு ஏபி போடு அப்படின்னு விட்டேன் எங்க அண்ணெல்லாம் பெரிய ஆளு ஒரு ஏபி எடுத்துக்கலாம் நீ தான் எனக்கு ஒரு அண்ணன் நீ எல்லாம் பெரிய ஆளு சுமார் அங்க வந்து சொன்ன எடுத்துக்கலாம் தம்பி நீங்க என்ன என்ன நினைச்சிருங்க என்ன முன்பின கேட்டா சொன்ன குற்றத்தை ஒத்துக்கிட்டே ஆயிரும் கைதுக்கு பயப்படுற ஆயிரும் அவன் போய் பதினஞ்சு நாள் எங்கேயாவது வந்து கையெழுத்து போடுவான் அந்த பதினஞ்சு நாள் என்னை காய் துப்பிக்கிட்டு இருப்பான் ஒருத்தர் சொல்றார் பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு வழக்கறிஞர் சொல்லிருக்காரு பாருங்க சீமான் ஏபி போடல ஆண்டிஸ் பெட் பயிர் கேட்கல அதுலதான் அவன் சிங்கமா நின்னாங்க அந்த இடத்துல எங்க மொத்தம் தம்பி நீங்க போட்டு போயிட்டு இருக்க நம்ம பாத்துக்கலாம் பாத்துக்கலாம் நீங்க கவலைப்படாம போய் வேலையை பார்த்து வாங்க அப்படி ஒரு குரல் அப்படி ஒரு அறம் அப்படி ஒரு ஆண்மை எனக்கு இல்லை இனி நானே எங்க மூத்தவரா இருக்கணும் இனி நானே எங்க மாமா இருக்கணும் நானே எங்க அப்ப மணிவனா இருக்கணும் நானே வேலை எல்லாம் இருக்கணும் இப்போ அதான் பிரச்சனை எல்லா சுமைகளும் இந்த சிறிய தோழில் சுமத்தப்படுது அதுதான் அது வழியிலேயே காலம் கையில் திருச்சி கடமை செஞ்சான் தெரியும் இந்த பயம் மேல பரிதாபப்பட்டாது எங்க மூத்தோர் நூறு பத்து வருஷம் இருந்திருக்கலாம் எங்க அமுதா இருந்திருக்கலாம் எங்க மாமா இருந்திருக்கு எங்க அப்பா இருந்திருக்கு ஐம்பத்தொன்பது வயசுல இறந்து விட்டாங்க எங்க அப்பா மணி வண்ண ஐம்பத்தொன்பது வயசு இறந்து கிடந்து இது வரைக்கும் இருந்திருக்கலாம் இது வரைக்கும் இருந்திருந்தா எவ்வளவு ஆலோசனை எவ்வளவு இது பண்ணிருப்பாங்க இப்ப வந்து செய்தி இந்த மாலை மல கருத்து கணிப்பிலே நூத்தி எண்பத்தி மூணு இடத்தில் மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கிறீர்கள் அண்ணா தொடர்ந்து நான் அந்த மூன்றாவது இடத்துக்கு வரவில்லையே நான் முதல் இடத்துக்கு வந்தவே மூணாவது இடத்துல இருக்கல எனக்கு என்ன பெருமை இருக்கு ஒண்ணும் கிடையாது என்னுடைய இலக்கு என்னுடைய இலக்கு முதன்மையான இடம் முதல் இடம் ஆனாலும் தேர்ட் பிளேஸ் இருக்கிறேன் பிளேஸ் வர ரொம்ப நாள் ஆயிடுறது என்னோட வேகமா ஓடுறதுக்கு வலிமை உள்ள இங்க ஆட்களே கிடையாது அதுக்கான ஆட்கள் கிடையாது என்னால உள்ள உறுதி உடல் உறுதி கொண்டவன் மூளை உறுதி எல்லாருக்கும் உடம்புல கொழுப்பு எனக்கு மண்டைக்குள்ள கொழுப்பு வெள்ளணு வெள்ளணு இவ்வளவு பேர் கொண்ட கனவு ஐம்பதனாயிரம் வீரர்கள் செத்த கனவு ஒப்பற்ற ஒரு உலக புரட்சியாளன் பிரபாகரனின் பெருங்கனவு வீணாக கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணும் வெற்றி கொண்டு வேலை செய்யணும் 
இந்த இழப்புகள் இந்த இறப்புகள் எல்லாம் நம்மளை தெரியத்தி கொண்டே இருக்கணும் தலைவர் சொல்லலையா எத்தனை உயிரற்ற உடல்கள் என் கைகளில் எவ்வளவு ரத்தம் என் கண் முன்னே எவ்வளவு கண்ணீர் எவ்வளவு கதர் ஆனால் எல்லாம் என்னை துடியளவு கூட தளர்ச்சி அடைய வைக்கவில்லை மாறாக மாறாக என்னை வெறியத்தி கொண்டே இருந்ததுங்கிற ஒரு மரணத்தை ஒரு மாவீரன் சாக பார்த்தா இதுக்கு பதில் சொல்லணும் சிங்களம் அப்படிங்கிற வெறிதா வந்ததுன்ற அதுதான் முக்கியம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளை சந்திக்கும் போது நம்ம கூடும் போதெல்லாம் நமக்கு நம்மளுடைய இலக்கை இரு மடங்காக பெருக்கிக் கொள்ளணும் நம்ம உள்ள உறுதியை நம் லட்சிய உறுதியை பல மடங்காக பெருக்கிக் கொள்ளணும் அதுக்குதான் இது அவர்கள் எந்த நம்பிக்கையில் போராடினார்கள் நாம் விட்டு விட்டு போனாலும் நமக்கு பின்னாடி வருகிற ஒரு தலைமுறை இதை உறுதியாக நின்று நிறைவேற்றுங்கிற நம்பிக்கை தான் அவர் யாருக்காக களத்து நின்றார்கள் என் குடும்பம் என் பிள்ளைகள் என் மூத்தவன் நின்றிருந்தா இன்னைக்கு மிகப்பெரிய தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய வழக்கறிஞர் கோடீஸ்வரன் தான் இருந்திருக்கலாம் ஆனா இல்லை ஏன் மாற்று சொல்றான் இல்ல தான் வாழ்வதற்கு தன் குடும்பம் வாழ்வதற்கு உழைக்க தொடங்கும் போது அவன் மனிதனாகிறான் தான் தன் குடும்பம் வாழும் போது தான் பிறந்த இனமும் வாழ வேண்டும் என்று எவன் உழைக்க தொடங்குகிறானோ அவன் தான் மாமனிதனாகிறான் அப்படி மாமனிதரானவர்கள் இவர்கள் அவர் நினைந்து அவர் பாட்டுக்கு வந்துருக்கலாமே சாகுரம் மீது நினைச்சிருந்தா என் மாமன் அவன் பாட்டுக்கு வியாபாரத்தை பார்த்துட்டு போயிருக்கலாமே அப்படித்தானே இப்ப நான் நினைச்சு நான் பாட்டுக்கு படம் எடுத்து சின்ன படத்தை பொழைச்சு போயிட்டே இருந்துருக்கலாமே அது அப்படி இல்லை நான் வாழ நினைப்பது போல என் இனமும் வாழணும் அது உரிமை பெற்று பெருமையோடு வாழணும் அதுக்கான இழப்புகள் தான் இதெல்லாம் கட்சியில நெருக்கமா மூத்தவரோட பழகுங்க தெரியும் அவரோட மாதிரி ஒரு பேருந்து தாய் உள்ளம் கொண்ட ஒரு மகனை நீங்க பாக்குறது ரொம்ப கடினம் ரொம்ப கடினம் அந்த மாதிரியான ஒரு அண்ணனை என்னுடைய ஒரு தகப்பனை என்னுடைய அப்பனை நான் இழந்துட்டேங்கிறது தான் என்னுடைய வழி அது வந்து சொல்லி மாடாது எனக்கு எல்லா வழியிலையும் ஆலோசனை அறிவுரை அவர் இருக்கும்போது எனக்கு நெருக்கடி இக்கட்டு சுமை அப்படின்லாம் எனக்கு வந்ததில்லை அது நான் நினைச்சும் பார்த்ததில்லை அப்படி நடந்துருச்சு இனி அது அவர் உயிரை என்னால் திருப்பி கொண்டு வர முடியாது ஆனால் அவர் கொண்டிருந்த உணர்வு அவர் எதற்காக அவர் லட்சியம் அதை என்னால் இந்த தம்பியால் நிறைவேற்ற முடியும் அதுதான் நான் செய்ய எனக்கு இருக்கிற கடமை அதை அதை செய்வேன் உறுதியான வெல்லுவேன் விரைவில் வெல்லுவேன் அதையெல்லாம் எங்க மூத்தவர் இருந்து பார்க்கணும் பார்க்கலையே வழி வழிதான் எனக்கு பார்க்கணும் பார்க்கணும் எங்க அண்ணன் பார்க்கணும்னா எங்க அண்ணி பார்ப்பாங்க இருந்து பார்ப்பாங்க நான் வெல்லுவேன் நீங்க உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா இவ்வளவுலாம் நான் சொன்ன எனக்கு பக்கத்துல சுத்தி நிக்கிற வரப்போகிற வருகிற நிக்கிற எதிரிகளின் வலிமை எனக்கு தெரியும் என்னை வெல்றது கடினம் அவங்க ரெண்டு பெண் மூணு பெண் இல்ல மொத்த பெண்களையும் படையா திரட்டி வந்தாலும் என்னை வீழ்த்த முடியாது நான் அந்த திமிர் அந்த உறுதி அந்த தன்மையை எனக்குள்ள என் தலைவன் எங்க அண்ணன் பிரபாரன் விதைத்த என்னுடைய அண்ணன் தடா சந்திரசேகர் என்ற சட்டத்தனையின் மூத்தவரும் எதிர்த்த மூத்தவர்னு நான் அன்பு அழைத்தேன்னா எல்லாரும் கட்சியில் அவர் மூ அவர் மூத்தவர் தான் அப்படி ஒரு ஆளுமை கொண்டு அரிய ஒரு ஒரு மகத்தான மனிதனை நமக்கெல்லாம் ஒரு அண்ணனாக இருந்த ஒரு பேரன்புக்காரரை நாம் இழந்துட்டோம் இதில் என் அண்ணி எங்க அண்ணன் உயிரற்ற உடல் அந்த இதுக்குள்ள கிடத்திருக்கு நான் வாசல்ல போய் நிக்கிறேன் எனக்கு என்ன செய்யறது தெரியல எனக்கு பெரும் துயரம் எனக்கு அப்படின்னு நின்று பார்த்தே இருக்கேன் எங்க அண்ணனை எங்க அண்ணி என்னை பார்த்துட்டு அழுகிறாங்க யார் வந்து கேட்பாருங்க உங்க செல்ல குட்டி வந்திருக்கு எந்திரிங்க எந்திரிங்க மாமா முழுங்க தானு எந்திரிக்கிறாங்க எல்லாம் இருந்து உங்க பீஸ்மரை விட்டுட்டியலே உங்க வழிகாட்டியை விட்டுட்டியலே உங்க மூத்தோரை விட்டுட்டியலைங்கும் போது என்ன என்ன பதில் சொல்றது காலம் வந்து இவ்வளவு சீக்கிரத்துல எனக்கு இருந்து இந்த அரிய பொக்கிசங்களை பறித்து கொள்ளும் நான் நினைக்கிறேன் என்ன செய்யறது 
எல்லா வழிகளையும் அந்த வேதனை வழியெல்லாம் நம் இலக்கை தொடுவதற்கான உரங்களாக அது என்ன சொல்றது வலிமையாக மாற்றிக்கொண்டு பயணிக்கணும் அதே நினைச்சிட்டு சுதந்திரம் முடியாது ஆனால் நான் வந்து என் மாமாவை எங்க மாமாவையோ எங்க மூத்தவரையோ எங்க அப்பா மணிவனையோ நான் பிரிஞ்சுட்டு தான் நினைக்கல உணர்வால அவங்களோட நான் உறவாக ஒன்றி தான் நினைக்கிறேன் அது மாதிரி ரெண்டு சிங்க குட்டிகளை என்ன விட்டு போயிருக்காரு ரெண்டு பேர் என் மயங்கி இருக்காங்க சுனிலும் எழிலும் அதே மாதிரி அவரும் உங்களுக்கு ஒருத்தரும் இல்லாம விட்டு போறோம் உங்களுக்கு உயிருக்கு உயிராக இருக்கிற உறுதியாக இருக்கிற ஒரு சித்தப்பா விட்டு போயிருக்காரு அதில் நீங்களும் நம்பிக்கையோடு இருக்கணும் அது சித்தப்பாட்டை சொல்ல தயக்கம் வந்தால் சித்திட்ட சொல்லலாம் நல்ல எங்கள் அண்ணி தான் ஆறுதலாக இருக்கணும் என் மயங்களாவது இப்போ வேறு இடங்களுக்கு போவாங்க நிறைய பேர் நண்பர்களை சந்திப்பாங்க நீங்கள் ஆறுதலாக இருங்க மனம் தளர விட்டுறாதீங்க உங்கள் இருவருடைய அன்பும் உங்களுடைய பிணைப்பும் நான் நன்கு அறிவேன் அது உங்களால் தாங்க முடியாது தான் இந்த இழப்பை ஆனால் நீங்கள் தான் ஆறுதலாக இருக்கணும் நீங்கள் கண்களுங்கன்னா நாங்கள் முடிஞ்சிருவோம் ரொம்ப சொந்தருவோம் நீங்கள் கொஞ்சம் எங்களுக்கு தைரியம் கொடுத்து நீங்கள் செய்யுங்க எப்போ உங்கள் தைரியமாக இருங்க அப்படின்னு தட்டி கொடுத்தா தான் நாங்கள் இயங்க முடியும் அதனால் இந்த வரியை நாம் மெதுவாக மெதுவாக கடந்து நம் இலக்கை நோக்கி பயணிக்கணும் அது நாம் தமிழர் பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் நான் அன்பாக கேட்டுக்கிறது இது ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பும் கடமை நமக்கு கையளிக்கப்பட்டுக்கிறது அது இருபத்தி நாலும் இருபத்தாறும் நம்முடைய விளையாட்டாக இருக்கணும் நம்முடைய மேட்சாக இருக்கணும் நம்முடைய தலைவன் காலம் வரும் என்று காத்திருந்தவன் அல்ல தனக்கான காலத்தை அவனே உருவாக்கியவன் ஆற்றில் நீர் ஓடுகிற அந்த திசையில் நீஞ்சி போனவன் அல்ல ஆற்றை எதிர்த்து எதிர்நீச்சி போட்டவன் அது குளிர்ந்த நீரில் அல்ல நெருப்பாற்றில் நீஞ்சியவன் அந்த தலைவனின் பிள்ளைகள் நாம் என்பது உறுதியானால் எத்தனை எதிர்ப்பு இடையூறுகள் அவதூறுகள் ஏச்சு பேச்சுக்கள் எது வந்தாலும் சரி இலக்கை நோக்கி நம்ம முன்னேறிட்டே போகணும் இருபத்தி நாலும் நமக்கு இருபத்தி ஆறு தேர்தலும் நமக்கு அதில் உறுதியாக என் மூத்தவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவது வணக்கம் செலுத்துவது நம் மாமாவுக்கு என்னுடைய அப்பா மணிவண்ணனுக்கு நம்மோடு இருந்தவர்களுக்கு இறந்தவர்களுக்கு பயணித்து வந்தவர்களுக்கு இந்த மண்ணின் இந்த நாட்டின் இந்த இனத்தின் விடுதலைக்காக உயிர் நிறுத்த மாவீரர்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை ஒன்றிருக்கின்றார் நாம் வென்று தமிழ் தேசிய அரசை நிறுவி தமிழ் தேச அரசியலை நிறுவி கண்ட கண்ட காவாடி பயிர்களுக்கு வச்சிருக்கிற பட்டம் சிலையை நான் தூக்கிட்டு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் சீப் மினிஸ்டர் தமிழ்நாடு என்று உட்காரும் போது தலைக்கு பின்னாடி என்னுடைய தலைவன் பிரபாகர் கையெழுத்து போட்டு நான் உலகத்தை திரும்பி பார்க்க பார்க்கலைவன் எப்படிப்பட்ட ஆட்சியை தமிழ் தேசிய தமிழ் தேசிய நாட்டில் அவன் உருவாக்கணும் நினைச்சானோ நடத்த நினைச்சானோ அவன் தம்பி இந்த நிலத்தில் அதே ஆட்சியை நிகழ்த்தி காட்டணும் நள்ளிரவில் பெண்கள் துணிவோடு போகலாம் எந்த இடையூறு இருக்காது நள்ளிரவில் ஓத்தையில பொம்பளை நடந்து போவாங்க ஒரே பெண் புல்லட் ஒன் நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் போங்க சுதந்திரம் அடைந்து விட்டிருந்த நாடு என்றால் நாட்டின் உடம்பு நிறைய நகையை போட்டுக்கொண்டு பட்டாடை உடுத்திக் கொண்டு ஒரு தனியாக ஒரு பெண் சாலையில் நடந்து போக முடியுமானால் இருட்டிலே இரவிலே போக முடியுமானால் அது அதால் சுதந்திரம் பெற்ற நாடு என்று நான் கருதுவேன் காந்தி சொல்றாரு காந்தியின் கனவை நிறைவேற்றியது இந்தியா அல்ல என் தலைவர் உருவாக்கிய தமிழின் தமிழன் தத்துவம் <laughs> 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 <laughs>
சாதிக்காரன்ாதிக்காரன் பிணத்தை எடுத்து போக முடியல காவல்துறை மாவட்ட ஆட்சியர் கூடியாச்சு கலவரம் நீ எடுத்துட்டு போ நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு காவல்துறை சொல்லல மாவட்ட ஆட்சியர் சொல்லல வேற வழியே போங்க சனாதனத்தை ஒடிச்சது எப்படி இருக்கு பேரு ஏ பழைய சுடுகாட்டுல படையாட்சி புடைக்க முடியாது படையாட்சி சுடுகாட்டுல பிணத்தை புதைக்கிற இடத்துல பா பறையில புதைக்க முடியாது தேவேந்திர இடத்துல தேவரை புதைக்க முடியாது தேவர புதைக்கிற இடத்துல தேவ தேவேந்திர புதைக்க முடியாது கோணார புதைக்கிற இடத்துல நாடார புதைக்க முடியாது நாடார புறக்க இடத்துல செட்டியார புதைக்க முடியாது இது ஒரு நாடுப்பா இதாப்பா பகுத்தறிவு நாடு இதுதான் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் சமூக நீதி பேசின நாடுப்பா ஆனா அதுல எதையும் பேசாத என் தலைவன்பா நீ எவனா இரு பிரிகேடியராரு நீ பிள்ளையாரு முதலியார் அதெல்லாம் அங்கே செத்துருச்சு உள்ள வரும்போது எவனாக இருந்தாலும் மாவீர துயிலும் இல்லத்தில் ஒன்னா படுத்திருந்தான் மாவீரன் இந்திய பெருநிலத்தில் ஒரு கட்டமைப்பு காட்டு ஒரு நாட்டை காட்டு ஒரு ஸ்டேட்டை காட்டு உலகத்தை அப்படி ஒரு நாடை படைத்தவன் என் தலைவன் பரவாயில்ல அவன் தான் உண்மையிலே ஜனநாயக சனாதனத்தை ஒழித்த புரட்சிக்காரன் போராடி சகோதரத்துவத்தை சமத்துவத்தை நிறுவிய போராடி அவன் பிள்ளைகள் நாங்கள் வரும்போது இந்த சாதி கரும இந்த கன்றாவி தான் ஒடியும் என் மூத்தவர் சுமந்த கனவுங்கிறது அவங்க அண்ணனுக்கு சுமந்த கனவு அவன் தம்பி சுமந்து இருக்கிறது அவங்க அண்ணன் சுமந்த கனவு தான் என்னோட பகிர்ந்து கொண்டு பயணித்தவர் இப்ப இல்ல மொத்த சுமையும் என் தோல்ல விட்டு போயிருக்காரு ஆனா நானும் விட்டுட்டு போறதா இல்ல நான் பிரிச்சு பிரிச்சு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீ மொத்தமா எந்த அலையில வச்சுட்டு எல்லாரும் கை விட்டு சிரிச்சுட்டு கூடாது எல்லாரும் ஆள் ஒரு கையை எடுத்துக்கிட்டு சுமக்கணும் அதுக்கு தயாரா இருங்க வெல்லுவோம் உறுதியா வெல்லுவோம் அந்த வென்றுட்டு இதே மாதிரி ஒரு புகழ் வணக்க நிகழ்வுல நம்ம மூத்தவருக்கு வெற்றியை சமர்ப்பிப்போம் அவங்களுக்கு <laughs> 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 திரும்பி பார்த்துச்சு தமிழன் நம்முடைய தாத்தா ராம் நாமக்கல் கவிஞர் ரமணிகம் பிள்ளை தமிழன் என்ற ஒரு குணம் உண்டு தனித்தே அவருக்கு ஒரு குணம் தனி தமிழர் என்ற ஒரு இனம் உண்டு தனித்தே அவருக்கு ஒரு குணம் உண்டு அமிழ்தம் அவரது மொழியாம் அன்பே அவரது வழியாம் அமிழ்தம் தமிழ் தானே மொழி ஏன் அமிழ்தம் அவரது மொழிங்கிறான் தமிழும் அமிழ்தும் வெவ்வேறு அல்ல அமிழ் தமிழ் 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 என்று பேசிக்கொண்டு போனால் அது தமிழ் 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 என்று கேட்கும் தமிழ் 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 என்று உச்சரித்துக் கொண்டு போனால் அது அமிழ் தமிழ் தான் என்று கேட்கும் அதனால் அமிழ்தம் அவரது மொழியாம் அன்பே அவரது வழியாம் தான் நம்ம தாத்தை பிரபாகர் ஒரு தலைவன் வந்தான் தமிழர் என்று இனம் உண்டு தனித்தே அவருக்கு ஒரு குணம் உண்டு மானமும் வீரமும் அவருக்கு உயிர் என்று உலகத்து காட்டினார் அந்த தலைவனின் பிள்ளைகள் நாம் என்பது உண்மையானால் நம்முடைய அன்பு மூத்தவர் சட்டத்தரணி தடா சந்திரசேகர் அவர்கள் அதுல எங்க மூத்தவர் என்று கேட்டது உண்டு தம்பி இவங்க என்னடா அக்கீஸ்ட் தடாவையும் தடான்னு போடுறான் அதுக்கு வழக்கான எண்ணெயும் தடான்னு போடுறான் அதனால இனிமே தடாங்கிற பேரை எங்க மூத்தவருக்கு எடுத்துருங்க தம்பி வந்து அதையாவது தொடக்கிறேன் என்னப்பா இவங்க அவன் அக்கீஸ்ட் அவனை தடான்னு போடுக்கிறாங்க தடா ராஜா தடான்னு போட்டுக்கிறான் ஒரு 
பாரம்பரியம் மிக்க பெருமைமிக்க குடும்பத்தில் ஒரு மகன் அந்த மகன் பதினைந்து ஆண்டுகளாக இந்த எளிய மகன் என்னோடு என் கைகளை பிடித்துக் கொண்டு என் இலக்குக்கு துணையாக தோலுக்கு துணையாக நின்றார் என்பது என் பிறவி பெருமை என் பெரிய பிறவி பயன் அதில் எனக்கு எப்பவுமே பெருமை உண்டு தனித்த பெருமை உண்டு இந்த கட்சி ஒன்று லட்சியம் இந்த ஊறுதி அது அதுக்காக நிற்கிற தன் தம்பிக்காக கடைசியரை நின்றவர் தன் தம்பிக்காக அந்த எங்கள் மூத்தவர் கொண்ட கனவை இந்த தம்பி நிறைவேற்றி காட்டுவேன் அதில் என் அன்பு மூத்தவருக்கு இன்னைக்கு புகழ் உணக்கத்தை செலுத்தணும் முடிவெடுத்தோம் எங்கள் மாமாவுடைய நினைவு நாள் இன்னைக்கு வந்துட்டதுனால ரெண்டையும் செய்வேனா நிறைய நாட்கள் தள்ளி போயிடுச்சு இந்த ரெண்டு நாளில் நான் பயணம் போகணும் அப்புறம் பத்து நாள் பயணம் தள்ளிவிடும் வணக்கத்தை செலுத்தி திருப்பி ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதில் நம்ம நினைவு போற்றணும் அந்த நினைவு போற்றுவது என்பது சும்மா கடமை இல்லை நம்மளுடைய க நம்மளுடைய பொறுப்பையும் கடமை இரு மடங்காக உயர்த்தி கொள்வதற்கான ஒன்றுதானே விடைய வெறும் சடங்கு இல்லை என்பதை என் அன்பு உடன் பிறந்தார்கள் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளணும் நம்மோடு நமக்காக நம்ம மூத்தவர் மேலே வச்சுருக்கிற அன்பிற்காக எவ்வளவு தூரம் வந்த ஐயா ஜக்மோகன் சிங்குக்கு நாம் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்னையை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று தமிழ் பெரும் அறிஞர்களோ செல்வ செல்வந்தர்களோ ஆற்றலாளர்களோ கூட என்னிடத்தில் சொன்னதில்லை என்னையை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் பயணத்தில் அப்படின்னு ஆனால் பஞ்சாபில் இருக்கிற ஒரு மாபெரும் ஒரு ஆளுமை என்னையை நாம் தமிழர் கட்சி என் என் ஆற்றலை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் பயணத்தில் சாதாரண அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருந்தகை அந்த சீக்கிய மக்கள் நம் மீது வச்சிருக்கிற அன்பை நீங்கள் நினைக்க நான் ஒரு தூரம் சொன்னேன் காஷ்மீர் பஞ்சாப் தமிழ்நாடு நாங்கள் மூணு லின்னா ஏதுரா இந்தியான்னு அவன் தலை அவன் இதையும் நான் கால் நாங்கள் மூணு பேர் இல்லைன்னா நீங்கள் நாடு இல்லை சுடுகாடு வைத்திக்கார பையில் எங்களை பாதுகாப்பாக வச்சுக்க இல்லைன்னா பிரச்சனை உங்களுக்கு சீக்கிய மக்களுக்காக நாம் என்றைக்கு நிற்போம் வெறும் உணர்வால் இல்லை உயிராக நிற்போம் அதே மாதிரி அவர்கள் நமக்காக நிற்பார்கள் எங்கள் ஐயா இந்த தேர்தலையும் நமக்காக வந்து வேலை செய்வார்கள் எழுதுவார்கள் பேசுவார்கள் பெரிய ஆற்றலாளர் இந்தியா முழுமைக்கும் தெரிந்த ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு லிட்ரேச்சர் ஒரு பே ப்ரொஃபஸர் அந்த சேனலிஸ்ட் தெரியும் கேமன் ஆக்டிவிஸ்ட் அதுல தான் எங்களை இந்த இந்த மனித உரிமை இதுல தான் அவர் இந்த இதுல வந்து இணைகிறார் நம்மளோட தம்பி பிறவு உங்களோட நம்ம தம்பி பாரி இவங்களோட சேர்ந்து இணைகிறாங்க இணையும் போது நம்ம தம்பி யாசின் மாலிக்க நம்ம கூப்பிட்டோம் என் தம்பி பிறவு சொல்றா யாசின் மாலிக்க கூப்பிடுவோம் நான் அவர் ஏன் இவ்வளவு இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் இருக்கும்போது இவ்வளவு பேர் இருக்கும்போது இந்தியாவில் எந்த இடத்துக்கும் போகாம ஒரு மிகப்பெரிய ஆள் அவசர ஸ்கில் இருக்கிற ஒருத்தர் எப்படி நமக்கு வந்தான்னு நினைக்கிறீங்க படிக்கிறான் யார் இந்த சீமா இவ என்ன பண்றேன் இவ எந்த பின்னணி எல்லாம் தேடிட்டு ஓகே நான் வர்றேன் அப்படி வந்தா வந்தா அவன் மொத்த போலீஸும் தேடுது அவன் தங்கி இருக்கிற ஹோட்டல் ரூம் ரூம் பெட்டுக்கிட்டெல்லாம் தூக்கி போடுது வாட்ச்மேன் உட்கார்ந்து இருந்த முக்காடி இருக்குல்ல அதில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்னு திப்புனு ஒருத்தன் வாசல் அவன் ஓடிட்டு இருக்கான் போலீஸ் அவரை தெரிந்தான் ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னான் நீ என்னையை வீட்டு சிறையில் வச்சிருக்க என் மக்களை வெடி சிறையில் வச்சு நாட்டு சிறையில் வச்சிருக்க ஈழம்ங்கிற சொல்ல அரிஷ்டம் நினைக்கிற ஈழ நாட்டை நீ அரிஷ்டம் நினைக்கிற பிறக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளையும் தமிழ் இனத்தில் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் தமிழ் இளம் தமிழ் இளம் என்ற உணர்வோடு உச்சரித்துக் கொண்டுதான் பிறக்கணும் நான் கூட சொல்ல அன்பு சகோதரன் யாசின் மாலிக் பேசு தேசிய இனங்களில் உரிமை உணர்வு என்பது சாதாரணம் கிடையாது திரிபுராவில் மணிப்பூர்ல நாகாலாந்துல காஷ்மீர்ல பஞ்சாப்ல பல இடத்துல என் சொந்தக்கார இருக்கான் நீ சும்மா சாதாரண தூக்கி புள்ள பிச்சு மாதிரி உள்ள அடைச்சு விட்டு ஓட்ட முடியாது ராஜா அவ்வளவு மன முடியாது அன்னைக்கு கெட்ட குஞ்சு மாதிரி என்ன பிடிச்சி 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 விளையாடினேன் இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய வலையை போட்டாலும் கிழிச்சு திமிங்கலாம மாறிட்டேங்கிறது பார்த்துக்கணும் உறுதியா வெல்றேன் நம்பிக்கையோடு கூட நில்லு உனக்கு நம்பிக்கையிலே பயவர்தா பிரபாகரன் பிரபாகரன் பேரை மூணு தடவை சொல்லு என்னுடைய 
உயிரோடும் உணர்வோடும் என்றென்றும் கலந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற என்னுடைய மூத்தவர் என் அன்பு அண்ணன் சந்திரசேகரன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய தாய்மாமன் தமிழ் முழக்கம் சாகுர் அமைது அவர்களுக்கும் என்னுடைய புகழ் வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன் இங்கே வந்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பையும் வணக்கத்தையும் சொல்லிக் கொள்வதில் மகிழ்கிறேன் என் மூத்தவர் எனக்கு விட்டு சென்ற பணியை எந்த தடுமாற்றம் இல்லாத நான் வென்று முடிப்பேன் என்கிற உறுதியை இந்நாளில் ஏற்கிறேன் நன்றி வணக்கம்